ধন্যবাদ কিবরিয়া সত্য বলার মঞ্চে আজ উপস্থিত হয়েছেন রমজান রমজান এসেছেন মুন্সীগঞ্জ থেকে ছেলেবেলা থেকেই রমজান বেশ দুরন্ত স্বভাবের ছিলেন বন্ধুদের সাথে ছুটে বেড়াতেন সবখানে ফুটবল তার প্রিয় খেলা রমজান ফুটবল খেলাতেও বেশ পারদর্শী ছিলেন প্রিয় শ্রোতা আজকের যাহা বলিব সত্য বলিব একটু ব্যতিক্রমে কি সেই ব্যতিক্রম তা জানতে চলুন কিবরিয়ার কাছে ওকে প্রিয় শ্রোতা আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছে রমজান এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ হচ্ছে এই অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে একটি বিশেষ ভিডিও ক্লিপ আমি আমার ফেসবুকে পোস্ট করব সে অনুষ্ঠানের শুরুতেই সবাইকে আমি বলছি যে ফেসবুকে কানেক্ট হবার জন্য ওকে বরাবরের মতোই থাকছে অন্যান্য সেগমেন্ট যেটা প্রয়োজন না হলে আমরা ব্যবহার করি না এস এস পোল এবং আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর তাজুল ইসলাম তার সঙ্গে ফোনে কথা বলছে ডক্টর তাজুল ইসলাম আমাকে শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই জি অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা অনুষ্ঠান শুরু করবার আগে প্রিয় শ্রোতা আপনাদেরকে যে কথাটি বলতে চাই জেবিএসবির ইতিহাসে একটা ভিন্ন ধর্মী ঘটনা ঘটে গেছে আমাদের আজ পর্যন্ত যতগুলো এপিসোড আমরা প্রচার করেছি এখানে সেটা যেটা হতো যে ফোন কল আসতো আমাদের এখানে ফোন কল আমরা শর্ট আউট করতাম এবং সেখান থেকে আমরা আমি নিজে কল করতাম তারপরে কেউ একজন এসে এখানে যিনি কনফেস করতে চান তিনি কনফেস করতেন কিন্তু আমি এই যে এপিসোডটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি এই এপিসোডে একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে সেটা হল এক ভদ্র মহিলা আমাদের অফিসে এসে যোগাযোগ করেন এবং তার সঙ্গে আমি কথা বলি তো পরবর্তীতে আমি জানতে পারলাম যে ওনাকে ওনার হাজব্যান্ড এখানে পাঠিয়েছে এবং এই ভদ্র মহিলা তার হাজব্যান্ডের পক্ষ থেকে আমার কাছে যোগাযোগ করেছেন সেটার মূল কারণটা হচ্ছে তার হাজব্যান্ড এখানে কনফেস করতে চায় তো আমি প্রথমেই অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমি এই ভদ্র মহিলার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই প্রথমে আপনার নামটা একটু বলেন সুমি সংসার কত বছরে সংসার চার বছর ধরে ওর সাথে আমার বিয়ে হয়েছে চার বছর ধরে ওর সঙ্গে আছেন তো আপনার হাজব্যান্ড রেডিও শোনে আমি যেটা বুঝলাম তাই কি রেডিও শোনে ওকে তো ও আপনাকে পাঠিয়েছে এখানে যোগাযোগ করে কনফেস করবার জন্য ও যে বিষয়টা আজকে এখানে কনফেস করবে যাহা বলিব সত্য বলিবতে এই বিষয়গুলো কি আগাগোড়া সবকিছু আপনি জানেন জি আমি জানি জানার পরও আপনি তার সঙ্গে সংসার করছেন প্রিয় শ্রোতা আজকের এপিসোডটি খুবই সেন্সিটিভ একটা এপিসোড এবং যা তুলে দিচ্ছি তা লাখ লাখ মানুষের জন্য লেসন হবে আমি কথা না বাড়িয়েই আমি অনুষ্ঠানের মূল পর্বে ঢুকে যেতে চাই এবং বিশেষভাবে আপনাদেরকে অনুরোধ করব আজকের এই যাহা বলিব সত্য বলিব প্রত্যেকটি অংশ প্রত্যেকটি মিনিট খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার জন্য আমি তো একটা পরিচয় আপনার দিয়ে দিয়েছি তারপরেও আপনার মুখ থেকে একটু আপনার নামটা শুনতে চাই জি আমার নাম মোহাম্মদ ফয়সাল আহমেদ রমজান ফয়সাল আহমেদ রমজান আপনি আজকে এখানে কনফেস করতে এসছেন এবং অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় আমি স্টুডিওর কিছু ভিডিও ক্লিপ আমি আমার পেইজে আপনার অনুমতিক্রমে আপলোড করতে চাই কজ আপনার যে অবস্থা সেটা আমি আসলে মানুষকে দেখিয়ে সচেতন করতে চাই ওকে ঠিক আছে ওকে প্রিয় শ্রোতা আমরা শুরু করছি রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব মূল পর্ব প্রথমেই আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকব তারপরে দেখব কিভাবে সে অপরাধী হয়েছে কি অপরাধ সে করেছে এবং পরিণতি পরিণতি কি সেটার জন্য আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব আজকে আমার এই পেজটিতে আসার জন্য কারণ এই পরিণতিটা আপনাদের একটু দেখা উচিত আমার ফেসবুকের ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ কিবরিয়া ডট আরজে আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কে ইবিআরআই এ ডট আরজে পেজটি আছে আরজে কিবরিয়া নামে অ্যান্ড প্লিজ লাইক দিস পেজ জি রমজান আমরা শুরু করি একেবারে ছোটবেলা থেকে যেখান থেকে আমরা মনে আছে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমরা শুরু করতে চাই জি আমরা ছয় ভাই বোন ছয় ভাই আর এক বোন এর ভিতর আমি বাড়ি কোথায় ছিল আমাদের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলায় মুন্সিগঞ্জ জেলায় জি তো এটা ছোটবেলা আমি ছোট থাকতেই দেশটা নদীতে ভেঙে যায় মানে আপনাদের বাড়িটা নদীদের মধ্যে চলে যায় কি নদী ছিল ওটা এই পদ্মা নদী পদ্মা নদী বাবা কি করতেন বাবা ছোটখাটো ব্যবসা করতেন ছোটখাটো ব্যবসা করতেন আর ছয় ভাই বোন ছিল না আপনারা আপনি ছয় ভাই এক বোন ছয় ভাই এক বোন মানে সাত ভাই বোন আপনি কি বড় না মেঝ নাকি আমি হলো পাঁচ নাম্বার পাঁচ নাম্বারে জি বলুন তো মনে করেন ছোটবেলা আমার পড়ালেখা বেশি দূর করা হয়নি পুতে ওঠার পরে যখন এক বিষয়ে ফেল করে তখন মনে করেন আর আমার ভর্তি করতে চাইছিল আমি আর ভর্তি হইনি পারিবারিক সমস্যা ছিল আর্থিক এই জন্য আমি আর ভর্তি হতে পারিনি তো এই শৈশব কালার থেকে মনে করেন খেলাধুলা করতাম বন্ধু বান্ধবদের সাথে মিশতাম তো মিশার কাল আমার ফেভারিট খেলা ছিল ফুটবল ফুটবল জি আমি সবসময় ফুটবল খেলা পছন্দ করতাম 
তো ফুটবল মুটবল খেলতাম তো আমার দুলা ভাইরা আমি বলছিলাম যে ভাই আমার বিকেএসপিতে ভর্তি করে দেন তো উনি আমার শারীরিক অনেক ইতে না করছে যে নিব না তো আর ফুটবল খেলা হয় নাই কিন্তু এমনি এলাকা ভিত্তিক ভাবে খেলতাম বন্ধু বান্ধব মিলা টুর্নামেন্টেও খেলতাম এইভাবে আস্তে আস্তে আমার শৈশব টাকাইটা গেল যেন আমি একটু বড় হইলাম বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়ে সিগারেট খাওয়া শিখলাম একদম ছোটবেলা থেকে ওটা না জি ছোটবেলা থেকে বলতে কি তার মনে দুই হাজার আট এই থেকে বয়স কত আনুমানিক তখন আপনার তখন আমার বয়স বারো বারো বছর বারো কি তেরো এমন তখন থেকে আমি সিগারেট খাওয়া শিখি তারপরে মনে করেন আমার একটা অভ্যাস ছিল ভাই আমি ছোটকাল থেকে একটু ডান পিঠে টাইপের মানে কারো শাসন মানতাম না কারো কথাই শুনতাম না নিজের মনে যখন যা আসছে তাই করছি এর মধ্যে মনে করেন ছোটকালে যখন আমি পড়াশোনা করতাম তো আমি একটা মেয়ে পছন্দ করতাম আমারই ক্লাসমেট ছিল হাসনে নানাম ওর পিছু অনেক দিন ঘোরার পরেও যখন পাত্তা পাইনি তখন ওইখান থেকে চলে আসছি ওকে একটা বিষয় এখানে একটু ইন্টারাপ করি সুমি কোনো কারণে আপনি যেহেতু আপনার হাজবেন্ডের সঙ্গে চার বছর যাবৎ আছেন কোন বিষয় যদি মনে হয় যে ও ছেড়ে যাচ্ছে যেটা বিস্তারিত বলেনি আপনি চাইলে এখানে ইন্টারাপ করতে পারেন আপনি চাইলে ওকে ডিটেল বলার জন্য হেল্প করতে পারেন ওকে ঠিক আছে কারণ প্রিয় শ্রোতা এখানে বলে নেই রমজানের যে শারীরিক অবস্থা সেটা আপনার ফেসবুকে যারা আছেন তারা দেখলেই বুঝতে পারবেন ও যে এই অবস্থায় স্টুডিওতে ওকে নিয়ে আসতে আমাদের প্রচন্ড বেগ পেতে হয়েছে শুধুমাত্র ওর মনোবলের কারণেই আজকে এখানে এসছে নিজের কোনো ইন্টারেস্টের জন্য না সারা দুনিয়া লাখ লাখ মানুষ সচেতন করবার জন্য সো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব পেস্টিতে গিয়ে ভিডিওটা দেখার জন্য তাহলে বুঝতে পারবেন যে আজকে কত বড় স্টোরি এখানে রিভিল হতে যাচ্ছে আমাদের পেস্টি ঠিকানা হচ্ছে www.facebook.com/kibria.rje আমি আবারো বলি www.facebook.com/kibria.rje পেস্টি আছে আরজে কিবরিয়া নামে বলুন তারপরে মনে করেন আরেকটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক হয় আমার কিভাবে হলো ওই যে মানে আমাদের বাসার সামনেই থাকতো তো আমার দেখা ফাইজলামি ঠাইজলামি করত তো আমি অফার দেওয়াতে রাজি হয় তো আমি অনেক দিন ওদের বাসায় যাই যে সম্পর্ক আর কি একটা টাইমে হয়ে যায় ছোট বয়সী এসব কাজের মধ্যে আপনি যাচ্ছেন না না এটা বলতে হচ্ছে আপনার দুই হাজার দশের কথা তখন বয়স কথা আপনার বয়স আনুমানিক ষোলো হয়ে গেছে কোন গল্প কি আপনি ছেড়ে আসতেছেন মানে কিছু কিছু তো পার্ট তো ভুলে গেছি বলতে পারি কিছু 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 পার্ট যদি আপনি ভুলে যান সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় আপনার ওয়াইফ আপনাকে হেল্প করতে পারে ও কি ভুলে গেছে যেটা আপনি আপনি জানেন ও ক্লাস টু থেকে কিছু কথা ভুলে গেছে আই থিঙ্ক ও যখন টুতে পড়তো তো ও যখন পরীক্ষা দিতে যায় জি ওদিন ওর পরীক্ষার ফিসটা দেওয়া হয় নাই ওকে তখন ওর পরীক্ষা দিতে চলে যায় তো আমি পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পরে স্যার আর কি বলে যে তুমি পরীক্ষার ফিস জমা দাও আমি বলছি যে আমার আপুর কাছে টাকা আছে উনি পরীক্ষা দিয়ে জমা দিয়ে দিব তো উনি বলে যে না এই ফিস আগে জমা দাও তারপরে পরীক্ষা দাও আমার মন খারাপ হয়ে যায় আমি ক্লাস থেকে চলে আসি আই সেই স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি তো আর কি একটা বিষয় আমার পরীক্ষা দেওয়া হয়নি আর প্রত্যেকটা বিষয় আমি পাস করছি কিন্তু একটা বিষয় লেগে ফাইনাল আর মানে উত্তীর্ণ হইতে পারি না তো যার কারণে আমার তৃতীয় শ্রেণীতে উঠাইব না এই কারণে আমি নিজের থেকে আর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে এটা নিয়ে আপনার পরিবার থেকে কোনো চাপাচাপি ছিল না না তেমন কিছু ছিল না ঠিক আছে আর কোন বিষয় কি বাদ পড়ে গেছে আপনার জানা মতো যেহেতু ষোলো বছরের গল্পে ও চলে এসছে ওর ওই সময় একটা প্রথম গার্লফ্রেন্ড আমরা বলবো না তারপরে থেকে ও যখন স্কুল বাদ দিয়ে দেয় তখন ওর বন্ধু বান্ধবের সাথে মিশামিশি শুরু করে দেয় মানে ওই সময়টাতে খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাটা তৈরি হয় মিশা শুরু করে দেয় দেখুন স্কুলের ড্রপ আউট ছেলেমেদের ক্ষেত্রেই কিন্তু অন্যায় পথে যাওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি যেটা জেবিএসবি অনেকবার প্রমাণ করেছে ওর ক্ষেত্রেও ঠিক সেটাই হচ্ছে আপনি ষোলো বছরের গল্পে ছিলেন যে ওই সময়টাতে যে মেয়েটার সঙ্গে সম্পর্ক হলো নাম কি ছিল মেয়েটার পিঙ্কি পিঙ্কি পিঙ্কিও কি স্কুলে যেত না না ও স্কুলে পড়াশোনা করত তখন ও মনে হয় ফাইভে পড়ত ওকে আপনি তখন ওর ষোলো বছর বয়স আপনি যেটা বলছিলেন হ্যাঁ বলেন তারপর জি তারপর ধরা পড়ে গেলেন ধরা পড়ার পরে ফার্স্টের দিন ওর বাবা আমার কিছু বলে না শুধু বাসার থেকে সকাল হওয়ার পরে চলে যেতে বলে তো সেকেন্ড বার যখন ধরা খাই তখন আমার দুইরা চোর বইলা বাইন্দা রাখে এই গেডের সামনে বাইন্দা রাখে তো অনেক অপমান করে আমারে তারপরে আর কি আমার কিছু বড় ভাই যে আমার সারায় নিয়ে আসে তখন আর কি যখন ওর যে জি গায় যে তোমার সাথে কি ওর কোনো সম্পর্ক আছে ওর ডাইরেক্ট অস্বীকার করে যে না ভাই ওর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই ও আমাদের ঘরে ডাকাতি করতে আসছে এই ডিবইলা আমার আর কি ফাঁসায় দেয় 
এটাতে আমি অনেক দুঃখ পাই দুঃখ পাওয়ার পরে মনে করেন আস্তে আস্তে আমি ওইখান থেকে বের হওয়ার পরে কানতে কানতে মনে করেন খেলার মাঠে যাই অনেক কিছু বন্ধু বান্ধব ছিল ওরা সান্ত্বনা দেয় তো ওই ওই টাইমের থেকে আমি নিজের থেকে আর কি নেশা করে ধরি কি নেশা করলেন প্রথমে প্রথমে গাঁজা খাইছিলাম ওই ঘটনা পরে জি কিন্তু অনেকদিন খাওয়ার পরে নেশা জিনিসটা কি আমি বুঝতে পারিনি কিন্তু তারপরে হঠাৎ একদিন যখন বুঝলাম যে নেশাটা কি কিভাবে কেমন লাগে মানে যে খাইতে খাইতে বুঝছি খাইতে খাইতে এক ধরনের হ্যাঁ তখন একটা টান তৈরি হচ্ছে জি তখন থেকে আর কি এমন হয়ে গেছে যে খাইলে ভালো লাগে না খাইলে কিছু ভালো লাগে না তো খাইতে খাইতে মনে করেন একটা পর্যায়ে এমনি চললো অনেকদিন যে ওর সাথে যখন সম্পর্কটা ক্লোজ হয়ে যায় তখন এর ভিতর আর একটা নতুন মেরে দেখি আচ্ছা তোরে অফার দেয় ওর সাথে প্রায় ছয় মাসের মতো সম্পর্ক চলে তো এই একটা পর্যায়ে ওরে বিয়ে করে ফেলাই বা বিয়ে করে ফেলা তারপরবর্তীতে ও আরো কাজি হয়ে যায় এবং নেশা করে মনে করেন যত এলাকার ছেলে পেলে আছে সবার সাথে কম বেশি মিশে ওর দুইটা বেস্ট ফ্রেন্ড আছে একটা হলো তামিম একজন হলো রাসেল তো ওদের সাথে ও সারাদিন মিশে ওই ওরাও নেশা করে ও যেটা করে ওটাও করে ওরা খেত জি ওকে বাসে আসতো না এখানে সেখানে পড়ে থাকতো কিন্তু একটা ওদের এলাকা একটা সাইড আছে ওখান থেকে ও অ্যারেস্ট হয় পুলিশ ওকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ অ্যারেস্ট করে হ্যাঁ ওকে প্রথম দিন অ্যারেস্ট করে ঘটনা আপনার কাছে একটু পরে আসতেছি প্রথম দিন অ্যারেস্ট হন আপনি পুলিশের কাছে হ্যাঁ একটু শুনিত ঘটনাটা কি ছিল জি মানে তখন আমরা রাত্রেবেলা জাগনা ছিলাম তো ওই সাইড আর কি এলাকার একটা বড় সন্ত্রাসী চাঁদা চায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তো আমরা একটা চালের উপর দিয়ে আর কি আসতেছিলাম তো আমার একটা জুতা খুলা এমন চিপাই পরে গেছে যে এখানে নামা সম্ভব না তো আমরা যেহেতু ওই সাইডে আড্ডা দিই ওই সাইডের সবার লগে ইঞ্জিনিয়ার তারপরে সাইড ইঞ্জিনিয়ার দারোয়ান সবার সাথে পরিচিত ছিল তো আমি দারোয়ানরে যে বলছি কি মামা একটা রড নিলাম জুতাটা উঠে আইনা দিয়ে দিতে সন উনি আমার সাথে জোরাজোরি করতেছে যে না দেওয়া যাইব না আপনি সাইড ইঞ্জিনিয়ারে ফোন দিয়ে জি গাই নেন তা আমি আবার ওই টাইমে নেশাগ্রস্ত ছিলাম গাজা তো খাইছি আবার টেবলেটও খাইছি গুমের টেবলেট জি তো আমার মাথা গরম হয়ে যেত আমি একটা পর্যায়ে রড দিয়া ইয়ে ইঞ্জিন ওই দারোয়ানরা অনেক মারি মারার পরে এখান দিয়ে কে জানি ফোন দিয়া পুলিশ আনসা তো পুলিশ আইসে আমারে ধরে নিয়া ওই মামলাতে দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না প্রমাণ যেহেতু পায় না তো আমার সারাদিনে মনে করেন তিন চার বার রিমান্ডে মারে মানসিক ভাবে কি বলতেছিল মানে বলতেছিল তোর কাছে পিস্তল ছিল এই পিস্তল ডাকো আমি তো বুঝতেছি এটা যেটা ঘটনা ঘটেছে যে অনুমান করেছে যে ওই এলাকায় যে চাঁদা চেয়েছে সেই লোকটাই আমি সেই লোকটাই এই অনুমান করে আমার এডি জি গাইতেছে তো আমি তো এইগুলা করিনি জানিও না তো পরবর্তীতে দেখা গেছে অনেক জোরাজোরি করে যখন পারে না তো আমার পাচানি মামলায় ঢুকে দেয় তো আমি সাত দিন জেল খাটি আচ্ছা এই সময়টাতে ফ্যামিলি মেম্বার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে জি ফ্যামিলি থেকে কিছু টাকা দেওয়ার পরে ছাড়া পান আর কি পরিবারের সবাই তো মোটামুটি জানছিল যে আপনি মোটামুটি বখাটে হয়ে গেছেন আপনি পেলাইনে চলে গেছেন তো আমার সাথে কেউ তেমন সম্পর্ক ভালো ছিল না ওই সময়টাতে ওই সময়টা শাসন করার কেউ ছিল না যেহেতু আপনার বড় ভাই ছিল বাবা মা ছিল যে বললাম না আমি তো ডান পিঠ এটাই বের কারো শাসন মানতাম না আচ্ছা মানতেন না বললে বলতে মানতাম না বলতে ওনারা যদি বলতো ডাইনে যে আমি বামে যাইতাম আমার কাছে যেটা রাইট মনে হয়েছে আমি সেটা করছি ওকে ওনাদের কথা আমি শুনতাম না ওকে তো জেল খাটলেন জেল খাটার পরে গল্পে আমি আপনার স্ত্রীর কাছে ফিরবো জি বলুন তারপর আপনার যদি জানা থাকে জি তারপরে তো জেল থেকে ও বের হয় হওয়ার পরে কেউ জেল থেকে আনতে যায় না ও নিজে নিজেই আসে তো তারপরে আবার সেই বন্ধু বান্ধবের কাছেই যায় আচ্ছা অনেক বিষয়ই রমজান গুছিয়ে বলতে পারছেন না যেটা তার স্ত্রী তার চার বছরের সংসারে অনেক বেশি জানেন এবং যে কারণে তার স্ত্রী মাঝে মাঝে তাকে ইন্টারাপ করে বিষয়গুলো ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে আজকের এই বিষয়টা কেন রকম সেটার জন্য আপনাদেরকে ফেসবুকে আসতে হবে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের ভিডিও ফুটেজ দেখার জন্য আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে আসলে ঘটনাটি কি ঘটছে আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আরজে আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 
www.facebook.com/kevria.rj pasti rj kibriya name ache like diye deben please okay bolen shumi to o shekhane abar sei jekhan thike o arrest hoy she pashi abar she adda shuru kore she onek rat ponto adda mare bondhu bandhuber sathe mod khay gaja khay tablet o khay okay ek sathe she onek kichu khe tablet bolte ki aba na tokhon yaba khay na tahole ghume tablet ghume tablet ta ghume tablet okay to she tar bashe chole jay rat 3 ta baje কিন্তু আলটিমেট তার বন্ধুরা অ্যারেস্ট হয়ে যায় রাত চারটার দিকে ওখানে এই এলাকাবাসী পুলিশ ফোন দিয়ে ওনার বন্ধুদের ধর ওর বন্ধুদের ধরায় দেয় ওকে ও আর অ্যারেস্ট হয় না ও তখন পরের দিন শুনতে পায় যে ওর বন্ধুরা অ্যারেস্ট হয়েছে তো ওর দুলা ভাইকে দিয়ে ওর বন্ধুদের ছাড়াই আনে আর পরে ও সেই আড্ডাই মারে সে মারামারি জায়গায় জায়গায় সে মারামারি করে মানে কারো কথা সে শুনেই না এক পর্যায়ে হয়তো যে তার প্রথম ওয়াইফ জি প্রথম ওয়াইফ এর গল্পটা আমি একটু পরিচয় হলেন কিভাবে ওনার সঙ্গে প্রথম ওয়াইফ এর নাম কি ছিল সনিয়া সনিয়া সনিয়ার সঙ্গে পরিচয় হলেন কিভাবে মানে একদিন ও যে একটা ছোট ভাইয়ের আর একটা ছোট ভাই মাইরা নাক ফাটায় দিয়েছে হুম তো রে নি আর কি একটু ফার্মেসিতে নিয়ে গেছি তো আবার উৎসুক টাইপের আচ্ছা দেখতে দেখতে পিছে পিছে গেছে তো আমার দেখে ভালো লাগছে আমার এক বন্ধুরে জানাইলাম যে দোস এই মাই আডারে আমার পছন্দ তো যে অফার দিল ও যে অফার দিতেই ওই মেয়েটা বলল যে আমার আর একটা বান্ধবী আছে ও যদি বলে প্রেম করতে আমি প্রেম করবো আর কি এই টাইপের কথা বললো তো পরের দিন ওর বান্ধবীরে নিয়ে আসলো আর বান্ধবী দেখে না না করার পরে ও না করে দিল পর আমি ধরে বুঝাইলাম যে প্রেম করবা তুমি তোমার বান্ধবী তো প্রেম করব না ও পছন্দ করে এমন অনেক বুঝানোর পরে ঠিক আছে রাজি হইল রাজি এমন প্রেম প্রায় ছয় সাত মাসের মতো চলার পরে একটা টাইম আর কি দুই পরিবারের অসম্মতিতে এই বিয়েটা করলাম করার পরে এমন আর কি অনেক দিন আস্তে আস্তে চলল না কিন্তু বিয়ে করার পরে মেয়েটাকে আপনি কোথায় রাখেন আমার বাসাতেই ছিল বাসাতেই ছিল আপনার তো নিজেরই যে চাল চুলোর কোনো খবর নেই মেয়েটা কি করতো তাহলে এই যে মেয়েটা ঘরের কাজ ঠাস করে দিত আমি তো কাজ করতাম না কিন্তু মেয়েটার পরিবার ছিল না যে আপনার সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধা দিয়েছে ছিল হ্যাঁ তো বাধা সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিল না তাহলে ফার্স্ট টাইম না করছে পরে আর কি মেয়ে আমার সাথে চলে আসছে এমন দুই দিন মেয়েটাকে আপনারা বের করে নিয়ে আসছেন জি আমি আর কি আমার সাথে আর কেউ ছিল না আমি আর ওই মেয়েটাই ছিলাম আচ্ছা পরে ওর ভাই আইসা নিজে বিয়ে করা দিছে যেহেতু মানি জতের ব্যাপার আচ্ছা তো বিয়ে করে দিল তারপর আপনি ঘরে তুললেন আপনি আপনি যখন বউ নিয়ে ঘরে যাচ্ছেন মানে আপনার ঘরে যাচ্ছেন তখন আপনার ফ্যামিলি কি বললো তখন আমার মা বাসায় ছিল না আচ্ছা মা ছিল নানির বাসায় তো ওইখান থেকে আসছে আইসা দেখছি মুখ কালা কিছু বলেন আন বিয়া তো কইরা ফালাইছে কিছু করারও নেই তো কিছু আর বলে নেই তেমনি ঘরের সবাই রাগারাগি করছে বড় আপা বড় ভাইরা যে বড় আরো ভাই থাকতে বিয়া কইরা লাইছে না কইয়া আর কেমন নানান কথা বলছে কিন্তু আমি তো আর যে বলছে কারো কথা আমি শুনি না আচ্ছা তো আমার মতো আমি তো আপনি নিজেও তো ইনকাম করেন না আপনার বউ চলবে কিসে আপনার একবারের জন্য চিন্তা হলো না ফ্যামিলি থেকে কিছু বললো না আপনাকে নাকি ভয়ে কিছু বলেনি আপনার না জানে যে বললে লাভ নাই শুনবে না কথা আচ্ছা এই জন্য আর তেমন কেউ কিছু বলেনি যে মেয়েটাকে আপনি বিয়ে করলেন মেয়েটার নাম ছিল সনিয়া তো সনিয়া কি জানতো আপনার জীবন সম্পর্কে যে আপনি এরকম একেবারে উশৃঙ্খলা জীবন যাপন মেশা করতাম এইগুলা সবই জানতো আচ্ছা তো জানার পরে আপনার না করছে আমারে আচ্ছা যেগুলা করেন না ভালো এজেন্ট চাকরি করেন আমি তো যে আমার বাপ মার কথা শুনতাম না সনিয়া আপনাকে যখন বিয়ে করলো তখন সনিয়ার বয়স কত ছিল বয়স তো ছিল চোদ্দর মতো তেরো চোদ্দর মতো আপনার বয়স আমার বয়স ছিল আঠেরো আঠারোর মতো দুজনই অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং আপনারা বিয়ে করলেন সনিয়ার পরিবার বোধ হয় তেমন একটা সুবিধার ছিল না আর্থিক ভাবে তাই কি গরিবই ছিল গরিবই ছিল তো সংসার জীবনের গল্পটা একটু শুনতে চাই সংসারে যাওয়ার পরে কি হলো মানে সংসারে যাওয়ার পরে যে দেখা গেছে সারা বছর তো আমি তেমন কিছু দিতাম না পিঠি দেয় যে আমার বড় আপু ড্রেস জুতা ঠুতা এগুলো কিনে দিত আমি তো আর তেমন কিছু দিতে পারতাম না তো আমার কাছে চাইতো না ওই আমার বড় পই জামা ঠামা এটা ওইটা কিনে দিত তো একটা পর্যায়ে আর কি ওই যে বাইরের থেকে নেশাগ্রস্ত অবস্থা আসতাম ওকে আইসা মাথা গরম থাকতো গায়ে হাত ঠাত তুলতাম তো এক পর্যায়ে যে ও যে ওর বাপ মার কাছে এগুলা শেয়ার করত করার পরে মাঝখানে আর কি সারাসারি হয়ে জায়গা কত বছর পরে প্রায় সাড়ে তিন বছর সাড়ে তিন বছর সংসার করেছেন আপনি মেয়েটার সঙ্গে সাড়ে তিন বছরে আপনাকে মেয়েটা চেষ্টা করেছেন নিশ্চয়ই ভালো কথা আনার জন্য অবশ্যই আপনি কি চেষ্টা করেছেন সংসারের জন্য কিছু রোজগার করার জন্য বা সংসারের জন্য কিছু করার জন্য বা পারেননি মাঝখানে আর কি মাঝখানে বড় ভাবির জন্য আমার সাথে ঝগড়া আম্মা তখন আর কি আমার এক প্রকার আলাদাই করে দেয় যে তুই আলাদা খা তোর বউ নিয়ে তখন আর কি আমি যে 
ইয়ের আলামিন কোম্পানি আছে না বিস্কিটের ওইগুলার ভ্যান চালানের চাকরি নেই পাঁচচল্লিশশো টাকা বেতনে তো ওইগুলার কে পনেরো দিন করে করার পরে আলাদা রান দেওয়ার বলতে তো আমি তো ঘরে তেমন কিছু আনতাম না ওরে ওর মার বাসে যে বলতাম খাইতে আর আমি প্রায় প্রায় না খাওয়া থাকতাম মানে এক বেলা খেলে দুই বেলা খবর নেই তেমন করে প্রায় সপ্তাহ খানেক যাওয়ার পরে মা কিছুটা বুঝতে পারছে যে না খেয়েই থাকে তো মায়ের বলছে যে যা বাসা যা বাসা যা খা এরপর আর কি সব ঠিক হয়ে গেছে ওই যে যখন ঝগড়া শেষ আমি এন্ডা চাকরি ছাইরা দিই বেতন মানে অন্য জনেরটা পাঁচচল্লিশশো ধরছে আমারটা ধরছে পঁয়ত্রিশ আপনার পরিবার চলতো কিভাবে মানে আপনার মা বললো যে যা বাসায় যে খা তো এই বাসায় গিয়ে আপনি আসলে কার উপর নির্ভর হতেন বাসায় যে যে রান্না তো থাকতো না কিন্তু এই টাকাটা আসতো কোথা থেকে এটা আর কি যে সব ভাইরা মিলা কিছু একসাথে থাকতো সবাই সবাই একসাথে তার মধ্যে মাঝখান থেকে আপনি হচ্ছেন ফাও মানে কোন কন্ট্রিবিউশন না দিয়ে মোটামুটি আপনিও ফ্রি খাচ্ছেন আপনার বউ ফ্রি খাচ্ছে এরকম একটা ব্যবস্থা আচ্ছা এখানে ওর কেউ ভুল বলতো জি জি বলেন ওর কোনো ভাই কাজ করতো না তাহলে চলতো কিভাবে ওর এক ওর দুলা ভাই ওদের সবাইকে খাওয়াতো ইন্টারেস্টিং উনি কি করতো আপনি বেশি বেশি বলেন ওনাকে একটু একটু আমি সুযোগ দিব ওকে তো এই দুলা ভাইয়ের ওপরে পুরা সংসার আপনার নির্ভর আপনার ভাইরা এতটা সবাই মোটামুটি জোয়ান এবং কাজ করার সামর্থ্য আছে তারপরও এইরকম অন্যায় করে বেড়াচ্ছেন এটা খারাপ লাগতো না নিজের মধ্যে রাখতো ভাই ওই যে সুতা একজন কাজ করেন আমার বড় ডিও বৈশাখ হয় তা আমি ওই সুতাদের এই বৈশা থাকতাম যে ওনারা কাজ করে না তাই আমি করমু কেন তো এই সুতাদের আর কি কাজ করার রইত না তো বড় ভাই একজন আছে মনে করেন বিডিও মিডিও মানে শর্ট ফিল্ম এইগুলার কাজ করে আর আর একজন যেটা আমার বড় ওটা ডিশের লাইনের কাজ করে আর আমার যে ছোট যেটা ওইটা মনে করেন ইন্টারনেটের লাইনের কাজ করে আচ্ছা তো কাজ তো টুকটাক করতো তাইলে করতো মানে ওদের ওরা যা পাইতো তা ওদেরই তো লাগ হাত খরচ ওদের জন্য হাত খরচ ওকে তো আপনি সাড়ে তিন বছর পরে আপনার ওয়াইফ আপনার কাছ থেকে চলে যায় কিভাবে হলো এটা মানে ওই যে ওরা আমি দেশে নিয়ে যাইতাম আইতাম তোর সাথে আবার ওই যে জিনের একটা প্রভাব ছিল আচ্ছা তো আমি অনেক চেষ্টা করছি এমন কি ওরে আগুন দেওয়ার চোখের বুড়ো ও কয়েক জায়গা দিয়ে পুইরে গেছে ওর সাথে যে কোন জিন থাকতো আমি বুঝতাম না ভয় পাইতো না কিছু রেই না না ও কোরআন শরীফ রে ডরাইতো না আগুন রে ডরাইতো না পিডান রে ডরাইতো কোন ডারে ডরাইতো না মানে সবই ট্রাই করছেন জি সবই ট্রাই করার পরে দেশে নিয়ে গেছি তোর মারকে আমার কয়দিন বলছে যে ওরে জিন সারাইতে নিয়ে যায় এই কথা বলে আর কি উনি মনে করেন কবিরাজ দিয়ে আর কি তাবিজ ঠাবিজ করছে আমি এইরকমই শুনছি এইভাবে যেইভাবে ওকারকে আমার কাছ থেকে আলাদা করে নিয়েছে মানে ওনারাই আপনার কাছ থেকে ডিভোর্সটা নিয়ে নিয়েছে জি ওকে তারপর কি হলো কোন বিষয় যদি বাদ পড়ে যায় এর মধ্যে সুমি আপনি চাইলে ইন্টারপ করতে পারেন কোনো কিছু কি বাদ পড়েছে ওর সংসার জীবনের কোনো কিছু সংসার জীবনে তো কিছু একটা বাদ পড়ছে ও যখন ওর ওয়াইফ সাথে সংসার করে ওর ওয়াইফের অনেক ইচ্ছা ছিল যে ওর স্বামী কাজ করবে অন্য সব মেয়েরা যখন স্বামী থেকে পাঁচটা পায় ইচ্ছা ওরকমই ওর ইচ্ছা ছিল জি কিন্তু অনেক মারত নিশা করা করে এসে ও মেটাকে অনেক মারত গায়ে হাত তুলতো সর্বোচ্চ মার কি 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 দিয়েছিলেন ওকে আমি একটু জানতে আমি জানি মানে এই যে থাপর এ পর্যন্ত থাপর আর ওই যে বেশি রাগ উঠলে চুলে ধরে টাইন দেওয়া টান দিয়ে ধরে রাখতে প্রিয় শ্রোতা আমরা বিরতি নিতে চাই জায়গাটিতে আমি একটা কথা বারবারই বলি যে একজন অসুস্থ মানুষ অসুস্থ আচরণ শুধুমাত্র তাকে অসুস্থ করে না চারপাশের পরিবেশকে অসুস্থ করে এবং আপনি চিন্তা করে দেখুন যে আচরণ ও করছে সেটা একটা মেয়েকে ইফেক্ট করছে যেই পরিবারের মধ্যে ও করছে সেই পরিবারের কি ইফেক্ট করছে ওই পরিবারে যদি ছোট ছোট সন্তান থাকে তারা মনে করছে বউ পুটানো বোধ এটা একটা রীতি তারাও এটা শিখছে এবং তাদের কাছ থেকে তার পাশে চারপাশের যে সমাজ আছে তারা শিখছে সুতরাং একটা মানুষের ভুল কিন্তু কত বড়ভাবে স্পেয়ার্ড হতে পারে এবং সেটা কত বড়ভাবে আমাদের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে অন্যায়টা এবং এই জন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে যাকে তুমি পেছনে ফেলছ তাকে পেছন ফেলে তোমার সামনে এগিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই যদি তুমি সমাজে বসবাস করো যাই হোক আমরা অবশ্যই বাইদ ওই উনি কবিতায় খুব সুন্দর করে বলেছেন আমি সেটা একটু এক্সপ্লেন করলাম আমি এখানে একটা বিরতি নিতে চাই আর আজকের এই এপিসোডটা অনেক সেন্সিটিভ এই কারণে যে ছোট একটা ভিডিও ক্লিপ আমি আমার পেজে দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে ওখানে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কি অবস্থার মধ্যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ এসে ওরা এখানে কনফেস করছে পেস্টের ঠিকানা হচ্ছে 
ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কে ই বি আর আই এ ডট আর জে আমি আবারও বলি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কে ই বি আর আই এ ডট আর জে পেজটি আছে আর জে কিবরিয়া নামে ছোট্ট একটা ব্রেক মাত্র চার মিনিটের চার মিনিট পরে আমি আবারও ফিরে আসছি রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব তে রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর Royal Tiger Drink presents Jaha Bolibo Shopto Bolibo Recharge Yourself Char minute for our member welcome and most welcome Royal Tiger Drink presents যাহা বলিব সত্য বলিবতে আর যে কি প্রিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে প্রিয় শ্রোতা আজকে যাহা বলিব সত্য বলিবর গেস্ট হচ্ছে রমজান এবং তার স্ত্রী আমরা কথা না বাড়ি আবারও ফিরছি হ্যাঁ যেখানে ছিলাম বলেন গায়ে হাত তুলতেন ডিভোর্স হয়ে গেল তারপর ও আর কি চলা যায় কিভাবে আমি লাস্ট ডেটটা বলি জি ওর আমি মার্কেটে নিয়ে যাই তো আমার কাছে টাকা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার টাকার মতো ওকে তো একটা ড্রেস দেখে আমি ওরে বুঝে বলি দেখো প্রতিবারে যে বিয়ে হয়েছে তিনটা বছর হয়ে গেছে তুমি যা চাইছো আমি তো তোমার তাই দিছি তো তুমি যে আমি কিছু কিনি না ঘর থেকে আমার সাথে আমার আগারাগি করে যে তুই কিছু না কিনা বড় এসব কিনা দে তো তুমি একটু একটা কম দামি জামা কিনো যাতে আমি কিছু জামা কাপড় কিনা মারে দেখাইতে পারি যে না আমি কিনছি তো কিছু তেমন আর বলে না আমি একটা ড্রেস দেখাই তো আর কি ওই ড্রেসটা দেখা আমি বলছি এটা পছন্দ হয়েছে ও বলে হা হয়েছে এমনই বলে আমারে আমি ওই ড্রেসটা ওরা পনেরোশো টাকা দিয়ে কিনা দিই কিনা দেয় আর কি আমি তো জানি ওর চেহারার ভাব দেখে আমি বুঝছি এটা ওর পছন্দ হয় নাই ও আর একটা ড্রেস দেখছিল ওটার কি দোকানদার পাঁচ হাজার টাকার নিচে দিবে না অনেক রিকোয়েস্ট করার পরে পাঁচচল্লিশশো টাকা পর্যন্ত নাম স্যার নিচে নামে না তো আমি সারা রাস্তা ওরে মার্কেটের থেকে আনার সময় কথা বলি ও কোনো কথাই বলে না মানে রাগ করে রয়েছে আমার সাথে তো আমি রাস্তার তেমন কিছু বলি নেই বোনের বাসা যেমন নিয়ে গেছি দেখাইতে তো ওই সিঁড়ির ভিতর আমি ওর একটাই থাপড় মার যে তার সমস্যা কি তুই কথা বলস নাকি তো আর কি এমন একটা ভান করে যে অজ্ঞান হয়ে গেছে তো আমার আরো রাগ উঠে আর একটা থাপড় মারে আমার বোন দেখে আমার গালাগালি করে যে কিরে তিরে মারতে আসে বাইরে যে আমার বাসার থেকে গালাগালি করার পরে আমি ওইখান থেকে চলে আসি আসার পরে আমি তো আর ওই যে বাসা যাই নেই আমি ওর অন্যের আইখে গিয়া আবার মার্কেটে যে ওই ওই ড্রেসটাই কিনে এনে দেয় পাঁচচল্লিশশো টাকা দিয়ে ওকে আরো কিছু টাকা বোনের থেকে নিয়ে যাই এনে দেওয়ার পরে বাসায় এসে দেখেও নাই আমার মা বলতো আছে তোর বউ তো গেছে গা আমি মনে করছি আমার সাথে দুষ্ট আমি করতেস হয়তো তা আমি কই যা গেছে গা হয়তো রাগ কমলে চলে আসবো তেই ফাঁকে ওর মা ওর নিয়ে দেশে চলে যায় ঈদ ও সামনে আইসা পরে আমি আর রাগ করে আর আনতে যাই না এমন করে প্রায় ছয় মাসের মতো কাইটটা যায় আমি অনেক ফোন দিয়ে কান্নাকাটি করি ওর মা আমার মনে করেন অনেক গালাগালি করে রাগ উঠে আমিও গালাগালি করি ওকে এক পর্যায়ে আর কি সম্পর্কটা খারাপের দিকে জায়গা ওর বাপরে ফোন দেয় অনেক বুঝে ওর বাপে আমার গালি দেয় আমিও দিই এমন একটা পর্যায়ে লাস্টে অনেক রিকোয়েস্ট করার পরে ওনার এক কথাই বলে না আমি তোমার কাছে আমার মেরে দিমু না তো আমি আর জোরা জোরে আর করি না আমি আর দেশে যাই না ওরা আনতে একটা পর্যায়ে ওর সাথে আমার পরিচয় হয় কিভাবে পরিচয় হলো মানে আপনার ওয়াইফের সঙ্গে পরিচয় হয় মানে আমি আর কি আড্ডা দিতাম জি আচ্ছা ওইখানে ও চাকরি করত তরে দেখে আমার ভাল লাগে যেহেতু আমার ওয়াইফ গেছে আমি জানি যে আমি একটা এক প্রকার শিওর ছিলাম যে ও আসবে না তোর সাথে আমার সম্পর্ক না আমি এখানে আপনার কাছে যাব সুমি কিভাবে ঘটনাটা ঘটলো আপনার সঙ্গে আপনার মুখ থেকে শুনি আমি যেখানে চাকরি করতাম ওখানে ও আড্ডা মারত তো দেখতাম ও সারাদিনই নেশা করতাম আমি একদিন বলছি যে আগে আমি তুই তুই করে বলতাম যে তোর এত নেশা করিস কেন বা তোর বউ কোথায় বলে আমার বউ চলে গেছে চলে গেছে তো নিয়ে আসিস না কেন বলে আনবো তো আসতে চাই তাহলে বাড়ি থেকে নিয়ে আসো তো তখন ওই আবা খায় ওর বউ যাওয়ার এক বছর আগে থেকে ওই আবা খায় ওর বন্ধুদের সাথে ওকে আমি আর জানতাম না তো মানুষের কাছে শুনতাম এরকম করতে হয়তো অসাধ আমার অনেকদিন কথা হয় কথা হওয়ার আগে আমি যদি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে ফিরে যেতে চাই মানে আপনার ছোটবেলা এবং এই যে আপনি ওর সঙ্গে পরিচয় হওয়া পর্যন্ত যদি আমাকে একটু ছোট করে বলতেন যে আসলে পরিবার বা সবকিছু নিয়ে প্রিয় শ্রোতা আমরা এখান থেকে সুমির জীবনের অপ্রিয় সত্য ঠিক অপ্রিয় সত্য না চরম সত্য আমি বলবো অপ্রিয় নাও হতে পারে সেখানে আমরা একটু ঢুকে যেতে চাই কজ ও আসলে কিভাবে ওর জীবনের সঙ্গে জড়িয়েছে সেখানে কোনো অতীত আছে কিনা সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন জি বলুন আমি ছোটবেলায় আমার আমার দুটা ভাই আর আমি জি আমার বড় ভাইয়ের পর আমি আর আমার একটা ছোট ভাই আছে সে এখন বড় হয়েছে 
আমার বাবা আমার বাবা আমার আমরা যখন ছোট পাঁচ বছর বয়স তখন আমার যে এখন যে ছোট ভাই সেটা হয় সে হওয়ার এক বছর পরে আমার বাবা আমাদের কাছ থেকে চলে যায় আমার মা আমাদের অনেক কষ্ট করে মানুষ করে আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ি পড়ার পরে এক পর্যায়ে আমার মা আমাকে একটা বিয়ে দিয়ে দেয় ক্লাস ফাইভে থাকা অবস্থায় জি সেইখান থেকে সেই বিয়ের এক দেড় বছর পর আমার একটা ছেলে হয় ওকে তখন আমার এক বারো বছর বয়স চলে তখন আমার একটা ছেলে হয় ছেলের নাম সৌরভ এখন সে বড়ই হয়েছে সে এখন এগারো বছর বয়স হবে ওকে ওকে তো সেই স্বামীও চাকরি করতো কিন্তু আমাকে অতটা টেক কেয়ার করতো না তারা একটু বড় লোক ছিল আমি গরিব ছিলাম যৌতুক চাইতো আমার মার কাছে তার বোনেরা আচ্ছা আমার মা দিতে চাইছে দিতে চাইছে কিন্তু তাদের ডিমান্ড অনেক বেশি ছিল প্রায় ছয় লাখ টাকার মতন আমার মার কাছে চায় এবং কি ঘর সাজায় দিতে বলে সামর্থ্য কোলাই নেই আপনাদের আমার মার সামর্থ্য কোলাই নেই কিন্তু আমার মা বলছিল যে আমি এক লাখ টাকা দিব আর ঘর সাজায় দিব তা তো তারা রাজি হয় না সে ছেলে এক পর্যায়ে দুই হাজার দশ সালে ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের না বলে চলে যায় ছেলেটাই না বলে চলে যায় জি আমার সেই আগের হাজবেন্ড আমাদেরকে না বলে চলে যায় তখন আমার ছেলেকে আমি স্কুলে ভর্তি করি তো এক পর্যায়ে আমার ছেলেও পড়ালেখা করে তার আর যোগাযোগ নেই আমি তখন চাকরি করি কারণ আমার মার একার পক্ষে সম্ভব না জি তো চাকরি করি আমি প্রায় দুই তিন বছর চাকরি করি করার পর আমার ছেলেটাও বড় হয় এর পর্যায়ে আমার ছোট ভাইটাও নেশা করে এমন কি আমার বড় ভাইটাও নেশা করে আমার বড় ভাইটা ইয়াবা খায় আমার ছোট ভাইটাও খায় ওকে আপনার ফ্যামিলির মধ্যে নেশা করছিল এখন ইভেন সে বর্তমানে করে আচ্ছা ঠিক আছে তো নেশা খায় হ্যাঁ তারপর জি তো তারপরে আমার বাবা আসে কিন্তু আমাদের খরচ দেয় না আমার বাবা যে সংসার নিয়ে থাকে সেই সংসারই থাকে জি আমার মা এখন বর্তমানে তো আমি সেদিন ভুলে গেছি বিদেশ চলে গেছে জি আপনি যখন আমার সঙ্গে প্রথম দেখা করেছিলেন হ্যাঁ তো ওর সাথে যখন ফাজ আমি কখনো ওকে চিনি না আমাদের এলাকায় আড্ডা মারতো কিন্তু আমি ওখানে কখনো চিনতাম না আচ্ছা তো আমি আমার যেখানে চাকরি করতাম আমি একটা মেয়ের মাধ্যমে ওকে আমি চিনছি যে ওই ছেলেটার নামই রমজান তো আমি বলতাম যে তোরা নিশা কেন করিস আমার দুইটা ভাইও করে তোরাও করি সেই নিশা গুলো তো উচিত না সবসময় বলতাম এভাবে পরিচয় হয় তখন কি আপনার আপনার হাজবেন্ডের সঙ্গে কি আপনার যোগাযোগ ছিল তখন যোগাযোগ পুরোপুরি অফ ওই ওই যৌতুককে কেন্দ্র করে চলে যায় বলতে কি মানে দেশের বাইরে চলে যায় নাকি আপনার সঙ্গে আপনার কাছ থেকে চলে আমার সন্তানের সাথে মানে আমার সাথে কোনো তখন সন্তান নিয়ে আপনি আলাদা থাকতেন জি আমার আমার মায়ের কাছে থাকতেন এবং আপনি গার্মেন্টসে কাজ করতেন জি ওকে তো সে ওর সাথে দেখা হয় কথা হয় এক পর্যায়ে ও আমার থেকে আমার ফোন নাম্বার চায় তো এরকম ভাবে কথা বলি বলার পর এক পর্যায়ে আমাকে অফার দেয় আমি বলি না আমি তো ভালোবাসা এগুলো করতে পারবো না আপনার সম্পর্কে জানতেও নি সে জিজ্ঞেস তখন দুজনেই আপনারা পারিবারিক ভাবে ঝামেলার মধ্যে আছেন কিন্তু কেউ ডিভোর্স দেন নাই উনিও ওনার ওয়াইফকে দেয়নি আমার ওয়াইফ ওকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে তখন ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে তখন অলরেডি ডিভোর্স চলে এসছে আপনার কাছে রমজান জি না আর কি ওটা মৌখিকভাবে বলছে আমি কাগজপত্র পাননি কাগজপত্র আপনার ক্ষেত্রে আপনি সিদ্ধান্ত নেননি তখন ডিভোর্স দেবেন না না তো এক পর্যায়ে ওর সাথে আমার ছয় মাস রিলেশন হয় এটা আমার ফ্যামিলির কেউ জানে না তখন আমাদের সম্পর্ক হয় বন্ধ করে না কারণ ও জানে আমার মা জানে উনিশা করে আমার ভাইরাও জানে তো দিবে না আর আমি এমন এক পর্যায়ের সাথে মিশে যাই যে আমার উদ্দেশ্য ছিল যারা নেশা করে ওদেরকে ভালো করা ওকে আমি সবসময় বলতাম যে আমি তোমার পাশে আসি কিন্তু আমি বিয়ে করতে পারবো না আমার যেহেতু একটা ছেলে আছে আমি বিয়ে করবো না বাট তুমি নেশা আর করো না ওকে আপনার জানা মতে তখন ও কি কি নেশা করতো আমার জানা মতে তখন ও আমার কাছে স্বীকার করতো না আমি জানতাম ও শুধু গাজাই খায় কিন্তু ওই আবার খায় আমার কাছে ও স্বীকার করতো না আচ্ছা আমি একটু রমজান আপনার কাছ থেকে শুনি কি কি নিতেন সেই সময়টাতে আপনি তখন মনে করেন হিরোইন বাদে সব হিরোইন বাদে সব একটু নাম ধরে ধরে শুনি গাজা নিতেন গাজা ট্যাবলেট 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 বলতে ঘুমের ট্যাবলেট জি আচ্ছা তারপরে ইয়াবা ইয়াবা তারপরে মদ মদ আবার সিরাপ সিরাপ বলতে যে সিরাপ বলতো কিছু কিছু কফা কফি সিরাপ জি এইগুলা খাইলেও নেশা হয় ওকে এগুলা নিতাম আমি ওরা কিন্তু প্রায় প্রায় বলতাম ও যেন আমার ফোন দিত তুমি কই আমি কে আমি তো ক্যাম্পের বাজারে আছি কি করো ইয়াবা নিতে ও বিশ্বাস করত না মনে করতো আমি মিথ্যা বলতেছি কিন্তু আমি কিন্তু সত্যি বলতাম ও বিশ্বাস করতো এই ইয়াবা গুলো তো প্রাইস আছে জি টাকা পেতাম কোথায় ওই যে বললাম না আস্তে আস্তে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে চুরি করতাম চুরি করতেন বলতে ততদিন আপনি চুরি করা শুরু করে দিয়েছেন জি কি ধরনের প্রথম প্রথম চুরি ঘটনাটা একটু আসতে চাই প্রথম আর কি ওটা তো ছোটকাল থেকে একটা অভ্যাস হাত সরাতেন জি ওইটা ঘর থেকেই করতাম মাঝে মাঝে তো একটা টাইমে দেখা গেছে ঘরের অবস্থা খারাপ ঘর থেকে আর নিতাম না ওই তখন দেখা গেছে জালনাতে একটা মোবাইল পাইছি নিয়ে গেছি দেখা গেছে একটা মানি ব্যাগ পাইছি দুই হাজার টাকা পাইছি
মাত্রাটা বাইরে যায় কারণ এমনও গেছে যে আমি বিল্ডিং এ কেমনে যাবে বারো তলার উপরে উঠছে ভাই আমি নিজেও জানি সে ঘটনা সে ঘটনায় আমরা আসতে চাই কিন্তু যখন ওর সঙ্গে আপনার পরিচয় হচ্ছে সুমির সঙ্গে সেই সময়টাতে আপনি এতগুলো নেশা নিচ্ছেন এবং আপনি সেটা নিয়মিতই নিচ্ছেন জি তো এই পয়সাগুলো আপনি ওই চুরি করেই রোজগার করতেন জি শুধুমাত্র ঘর থেকে জিনিসপত্র চুরি করতেন নাকি অন্যান্য জায়গা থেকেও চুরি করতেন ঘর নিজের ঘর বলতেন না অন্যের ঘর থেকে ছাড়াও কি অন্য কথা অন্য কোনো ভাবে চুরি করতেন না অন্য কোন জায়গায় এমনি অন্য বাসা বাদে তো অন্য জায়গা থেকে করতাম এর ভিতরে আর এমনি দু একবার ফ্ল্যাটে ঢুকছিলাম তো এক বাসার থেকেই প্রায় স্বর্ণ বাইছিলাম দশ থেকে বারো ভরি এটা কি মানে ওর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সময়টাতে আগে পরিচয় হওয়ার আগে গল্পটা একটু শুনতে চাই কিভাবে ঘটল মানে আর কি এটি করতে করতে যে বলে না লোভে পাওয়া যায় একটা ফ্ল্যাট খালি ছিল কেউ ছিল না বুঝলেন কিভাবে ফ্ল্যাটটা খালি আছে একটা আইডিয়া হয়ে যায় আইডিয়াটা কিভাবে হয় মানে আমি ধরেন যেন উঠছি ওটা তিন তালার উপরে আচ্ছা ওঠার পরে বোঝার চেষ্টা করছি যে ঘরে কেউ আছে কিনা যেমন ঘরে কেউ যদি থাকে তাহলে ফ্যান ছাড়া থাকে বা অনেকজনে রাত্রেবেলা দেখা গেছে ঘুমের সময় নাক টানে আচ্ছা তেমন কোন শব্দ কিন্তু একটা বিল্ডিং এর মধ্যে ফ্ল্যাটে যদি আপনি ঢুকে পড়েন তো বিল্ডিং এর তো কর্মচারী থাকে দারোয়ান থাকে ওনারাই তো আপনাকে সন্দেহ করার কথা ওই যে ঢুকছি তো বাইরের সাইড দিয়ে বাইরের সাইড দিব মানে গ্রিল গাইড কিভাবে করে এটা এটা কি আমি বল পুরো সব বলবেন আপনি একদম প্র্যাকটিক্যাল কারণ আপনি আপনার আজকে যেই দশার মধ্যে আছেন আপনি সেখান থেকে আপনার ওই পুনরায় পূর্বের জীবনে ফিরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা নেই আপনি আমাকে এটা বলেন আছে মানে আপনি আবার যদি ভালো হন তাহলে আবার ওই চুরির জীবনে ফিরে যাবেন না 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 আমি সেটা জিজ্ঞেস করেছি আপনাকে যদি আপনি না যান তাহলে আজকে আপনার মনে হয় সমস্ত কিছুই এখানে পরিষ্কার করা উচিত কিভাবে জিনিসটা হয়েছে সেটা সিনা যে যদি আমার থেকে শুনে আবার কেউ করার চেষ্টা করে না সেটার দায়িত্ব আমাদের ওপর ছেড়ে দেন বরং আমরা বিষয়টাকে এইভাবে রাখতে চাই প্রিয় শ্রোতা চোর তসলে সমাজে সবাই না ওরা যে ধরনের চুরি করে কিছু কিছু মানুষ এটা করে পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে করে এবং আপনারা বিষয়টা জেনে থাকলেন এই কারণে যে যাতে করে আপনাদের সিকিউরিটিটা আপনারা নিশ্চিত করতে পারেন আপনি যেটা বললেন সেটাও ঠিক কিন্তু আমাদের পার্সপেকটিভটা ভিন্ন কারণ আপনারা যে প্রসেসটাতে এই কাজটা করেন সেটা যদি মালিকরা জানে যাদের ঘর চুরি হচ্ছে তাহলে তারা সতর্ক হতে সম্ভব না ভাই সম্ভব না আসলেই সম্ভব না ঠিক আছে আমি শুনতে চাই যদি প্রয়োজন হয় আমি চেষ্টা করুক এটা আটকানোটা সম্ভব না যদি আমার মতো কেউ যায় না থাকে তাইলে যত সিকিউরিটি লাগাক এটা সম্ভব ওকে ঠিক আছে আমি তারপর রিভিল করতে চাই আমি একটু বিষয়টা জানতে চাই যে কিভাবে হয় ঘটনাটা মানে এটা আপনার গ্রিল যে স্লাইরেন্স আছে না জি এই স্লাইরেন্স এর মাথা দিয়ে আপনার যে প্রান্তটা জ্বালাই থাকে ওইখানে লাগা কেটে ফেলতে হবে একটু গায়ের জোর দিয়ে উচ্চা নিচা চাপ দিলে মনে করেন একা একাই ভেঙ্গা যায় ওই মানে জোড়াটা জোড়াটা আচ্ছা আর একটা মাথা আপনি একটু লাড়াচাড়া দিলে ওইটাও ভেঙ্গা যায় ওকে তেমন দুইটা তিনটা ছুটাইলে ঢোকার মতো জায়গা হয়ে যায় এটা কি রেঞ্জ দিয়ে করতে হয় স্লাই রেঞ্জ সাধারণত স্লাই রেঞ্জ বলতে যে নাট মাট খোলে যে স্লাই রেঞ্জ এটা দিয়ে ওই 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 জোড়াটুকু নাড়াচাড়া করলেই ভেঙে যায় কোন জোড়া আছে এত নরম যে ছোয়ার আগেই ভেঙে যায় আবার কোনটা খুলতে একটু কষ্ট হয় এইরকম আর কি ওকে আপনারা তাহলে বুঝতে পারছেন যে জোড়াটা এখানে শক্ত করতে হবে বাইদে এটা কিভাবে করবেন এটা আমি জানি না জোড়া যতই শক্ত করা হোক অমন বিকল্প স্লাইরেন্স বাইরে হয়েছে বর্তমানে যা দেওয়া সম্ভব এইগুলো খুলে ফেলা জি আর আপনি যতই জালনা লাগায় রাখেন যারা থাইয়ের কাজ জানে তারা জানে যে কিভাবে পুরা থাইটা খোলা যায় আচ্ছা এই জন্য বলছে যে যত সিকিউরিটি লাগানো যায় কিন্তু যার চুরি নিয়ত আছে তার আপনি বাইদা রাখতে পারবেন না ওকে ওকে ঠিক আছে বলেন তারপর তারপরে যাই হোক আমি যে ওঠার পরে উঠলেন জি বুঝতে পারছি যে এই ঘরে কেউ নাই তো আমি দুইটা গ্রিল সোটানের পরে ঢোকার মতো রাস্তা হয়ে গেছে তো আমি আমার মতো গেছি গিয়ে আর কি দুইটা রুম ছিল আর একটা বড় ডাইনিং স্পেস আর ড্রয়িং একটাই ভিতরে ঢুকে গেলেন আপনি জি আচ্ছা দুইটা ঘরে তেমন কিছু ছিল না ওয়ার্ড্রপ ছিল ওইগুলা ডয়ার গুলা ইজিলি খোলা যায় মানে ভাঙ্গা যায় তো ভাঙ্গা কাপড় চোপড়ের বাজে বাজে যেমন স্বর্ণের চেন লকেট আর একাই কাজটা করছে না কাপড় একাই আর কেউ ছিল না দুইটা ফ্রেন্ড ছিল ওদের আমি নিচেই রেখে গেছি আচ্ছা ওদেরকে আর কিছু বলি না বা ওরাও জানে না যে আমি কি কি আনছি আচ্ছা পরে ওই স্বর্ণ আপনি উঠলেন কি সিঁড়ি দিয়ে নাকি বাইরে দিয়ে বাইরে বাইরে দিয়ে কিভাবে উঠলেন বাইরে দিয়ে মানে দুই বিল্ডিং একটার সাথে একটা প্রায় 
অনেক কাছাকাছি ছিল ওই বিল্ডিং এর মাঝখান দিয়ে আপনি উঠেছেন সানসেট ছিল ওঠা যায় ওইখান দিয়ে উঠছিলাম মানে একবার যদি আপনি ওখান থেকে কোনো কারণে যদি পড়ে যান বা স্লিপ কাটেন তাহলে অবস্থাটা কি হতে পারে সেই সময়টা চিন্তাও করেননি তখন তো এটি মাথায় থাকে না ওকে ফাইন আসলেই তাই যখন মানুষ অন্যায় কাজ করতে থাকে তখন আসলে মানুষ তার পরিণতি ভাবে না এবং যদি পরিণতি ভাবত তাহলে মানুষ কখনোই অন্যায় কাজটা করত না পরিণতির জন্যই আপনাদেরকে ফেসবুকে দেখতে হবে যে ওর পরিণতিটা আসলে কি হয়েছে বলুন তারপর তারপর আর কি ওইগুলো প্রায় অনেকগুলোই স্বর্ণ পাইছিলাম আচ্ছা বারো ভরি স্বর্ণ জি এইরকমই হবে তো আর কি আমি যেহেতু চুরির জিনিস তো মন দামে বেঁচতে পারিনি আপনি নিয়ে গিয়ে কোথায় বিক্রি করলেন বেঁচছিলাম আর একটা স্বর্ণকারের মাধ্যমে আর এক স্বর্ণের দোকানে আচ্ছা তো বিক্রি করার পরে আপনি কি মানে প্রপার দাম পেলেন নাকি পাইনি মানে তখন স্বর্ণের বড়ি ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনাকে কত করে আমার দিছে কোন সময় বাইশ হাজার কোন সময় তিরিশ হাজার কোন সময় পঁচিশ হাজার মানে এক এক টাইমে এক এক টাকা দিয়েছে আচ্ছা আমি ওইগুলা নিয়েই তো তখন আর বেশি দিন আর চুরি করিনি কারণ অনেক টাকা পাইছি তখন আর কি এই ডির ভিতরে আমি বেশি যাইনি ওই দেখা গেছে বিশ হাজার টাকা একদিনে শেষ একদিনে শেষ বলতে একদিনে শেষ বলতে মন চাইছে মার্কেটে গেছি কাপড় চোবর কিনছি মোবাইল কিনছি তারপরে নেশা তো যা মন চাইছে দিন ইচ্ছা মতো নেশা নেশা করছে মানে দুই তিন দিন বাস এই যায়নি নেশা করতে করতে ওই সাইডে পইরা রয়েছে তখন তো আপনার বউ ছিল কোথায় আগে তখন তো বউ বউ ছিল না ওকে মানে যে বউ চলে গেছে মাঝখানে যে ছয় সুমির সাথে পরিচয় হওয়ার আগের অবস্থা তার মানে এই সব কাজ করেই আপনি নেশা টেশা চালাতেন আপনার মূল জিনিসটা ছিল আয়ের ইনকামের চুরি চুরি করে আপনি আমি কিন্তু কখনো ভাই বলতে পারবো না যে আমি ভাত খাওয়া না খাওয়া ছিলাম এই জন্য চুরি করছি আমি কিন্তু ভাই চুরি করতামই নেশার কারণে আমি কিন্তু কখনো না খাওয়া থাকা অবস্থায় চুরি করি পয়েন্ট করবেন প্রিয় শ্রোতা এই কথাটা যে ভাত খাওয়ার জন্য আসলে কেউ চুরি করে না এবং সে যে চুরিটা করেছে এটা তো আসলে পুকুর চুরি বলা চলে এবং যে পরিমাণ রিস্ক নিয়েছে জীবনে সেই চুরির জায়গাটা থেকে এটা হয়েছে তার নেশার জন্য ঠিক আছে তো আপনি সেই সময়টাতে ইয়াবা নিতেন এবং আপনার ওয়াইফ সেটা তখন তো ওয়াইফ না তখন পরিচয় শুধু সুমি এবং সুমি সেটা বিশ্বাস করত না আচ্ছা সুমি তা আপনার কাছে যাই আবার তারপর বলতো কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম না এবং আপনার টার্গেট ছিল যে আপনি যেভাবে হোক তাকে নেশা থেকে ফেরাবেন আমার একটা কাজিন আছে তোর সাথে শেয়ার করতাম তো বলতো যে দেখ ভালো করতে পারিস কিনা এরকম পর্যায় পর্যায় ও আমাকে ফোন দিত ঝগড়া হইতো এরকম করতে করতে প্রায় ছয় মাস যখন ওভারলি হয়ে যায় তখন ও আমাকে বলে যে আমি নেশা ছেড়ে দেব একটা শর্তে আমি বলি কি শর্তে তো বলে ফিজিক্যাল রিলেশন করতে হবে তাহলে আমি ছেড়ে দেব নেশা তুই না বলছিস আমাকে ভালো করতে চাস বলি হ্যাঁ চাইছি কিন্তু এটার মাধ্যমে আমি পারবো না ওইরকম আমাকে অনেক জোরাজুরি করে যে না হলে আমি মাথা ফাটাই ফেলবো আমি মরে যাব এরকম অনেক লি আমাকে চাপ দেয় ওকে তো এক পর্যায়ে আমি রাজি হয়ে যাই যে আপনাদের বিয়ের আগে জি যে বলি যে ঠিক আছে আমার কারণে যদি একটা ছেলে ভালো হয়ে যায় তো সমস্যা নেই তো আমাদের ফিজিক্যাল রিলেশন হয় ওকে বিয়ের আগে প্রায় তিন চার বারই হয় হওয়ার পরে এক পর্যায়ে আমার মা জেনে যায় যে আমি এরকম কিছু একটা ওর সাথে করতেছি প্রিয় শ্রোতা আমরা যেখানটাই বিরতি নেব মাত্র পাঁচ মিনিটের বিরতি রাত বারোটায় আমরা আবারও ফিরে আসব ভিডিও ক্লিপটা ফেসবুকে দেওয়া আছে আমার পেজে গিয়ে আপনারা দেখতে পাবেন স্বামী স্ত্রীর ওরা যে অবস্থায় আছে এখন যেভাবে কথা বলছে সেই ভিডিও ক্লিপটা আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আর জে আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কে ই বি আর আই এ ডট আর জে পেস্টি আর জে কিবরিয়া নামে আছে যারা আজকের এই অনুষ্ঠানটা শুনছেন তাদের সবার প্রতি আমার একটা রিকোয়েস্ট যে ওদের দিকে আঙ্গুল আপনারা তুলবেন না কারো জীবন যেন রমজানের মতো না হয় কারো জীবন যেন সুমির মতো না হয় সেজন্যই কিন্তু জেবিএসপি এবং এই জন্যই কিন্তু ওরা শত গঞ্চনা বঞ্চনা কষ্ট লাঞ্চ লজ্জা মাথায় নিয়ে এসে লাখ লাখ মানুষের সামনে নিজেকে ফেস করেছে যাতে ওদের মতো জীবন কারো না হয় এই ড্রাগ আপনাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে সেটার একটা বাস্তব ধারণা চাঁচকে যা বলিব সত্য বলিব যাতে আপনি ভালো থাকেন যাতে আপনার উপকার হয় সেজন্য ওরা এসেছে সুতরাং ওদের দিকে আঙ্গুল তুলবেন না অপরাধ যে করে তাকে ঘৃণা না করে অপরাধকে ঘৃণা করুন তাহলে আপনার জীবনটাও সুন্দর হবে সমাজটা সুন্দর হবে পাঁচ মিনিট পর ঠিক রাত বারোটায় আবারও ফিরছি Royal Tiger Drink presents Jaha Bolibo Shopto Bolibo Recharge yourself Royal Tiger Drink presents Jaha Bolibo Shopto Bolibo Recharge yourself
প্রিয় সময় হচ্ছে রাত বারোটা আপনারা শুনছেন রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব এবিসি রেডিও এফএম এডি নাইন পয়েন্ট টুতে প্রিয় শ্রোতা আজকে যাহা বলিব সত্য বলিব গেস্ট হচ্ছে রমজান এবং তার স্ত্রী মূলত তার স্ত্রীকে আমার বেশি ফ্লোর দিতে হচ্ছে কারণ রমজানের শারীরিক অবস্থা কি এবং সে কি অবস্থায় স্টুডিওতে এসছে সেটা বুঝতে হলে আপনাকে আসতে হবে ফেসবুকে ওকে তারপর জি তখন ও আমাকে অনেক জোরাজুরি করে তো আমি অনেক ইয়ে করার পর এক পর্যায়ে রাজি হয়ে যাই পর্যায়ে আমার মা জেনে যায় যে আমি এরকম কিছু একটা ওর সাথে করতেছি আমার মা বাধা দেয় ওকে বাধা দেওয়ার পর ও অনেক চাপ দেয় যে ওর সাথে আজকে দেখা করতেই হবে পরে আমি বলি যে আমার মা জেনে গেছে আমার ভাই জেনে গেছে আমি পারবো না ওকে তো বলে না আসতেই হবে তোকে আসতেই হবে মানে তখন তো আপনার সঙ্গে ওর প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং এটাকে যেভাবেই হোক ও ব্ল্যাকমেল করতো এটা না করলে ও নেশা করবে এটা না করলে ও মাথা ফাটাই ফেলবে এগুলো করতো আচ্ছা তো তখন ওর একটা বন্ধু যে বন্ধুটার আমি কথা বললাম রাসেল ওকে আমি ডাক দিই আমি কি ভাইয়া ও তো এরকম এরকম করতেছে তো আমি এখন কি করব ও বলে কি চলেন আমার সাথে চলেন ওর বাসায় যাই তো আমি বাসায় যেয়ে দেখি এক পর্যায়ে ওদের বাসার গ্রিলের সাথে ফাঁসি দিছে এক পর্যায়ে যেয়ে দেখি গ্রিলের সাথে ফাঁসি দিয়েছে জি ওনার কাছে আমি কেন যাচ্ছি না কেন প্রিয় শ্রোতা আমি যে ভিডিওটা আপনাদেরকে ফেসবুকে আপলোড করেছি ইভেন ইভেন ভিডিওতেই কথাগুলো আছে সেটা হচ্ছে যে ওর যে ভিডিওটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ও তো এখন কোনো নেশা করে না করে কি করে না কিন্তু ওর ওকে যে ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছে ওকে দেখলে বুঝতে পারে যে ওর ভিতরে কিন্তু নেশার ইফেক্ট এখনো আছে জি ও সিগারেট খায় এখনো সিগারেট খায় সেটা তো অন্য বিষয় কিন্তু যে ধরনের ড্রাগ ও শরীরে নিয়েছে সেগুলোর ইফেক্ট কিন্তু ওর শরীরে এখনো আছে কাঁপছে আপনার কি সমস্যা হচ্ছে আপনি কি কন্টিনিউ করতে পারবেন ঠান্ডা লাগতেছে ওকে আমি চেষ্টা করতেছি আপনাকে যেভাবেই হোক স্টুডিও আরো বেশি গরম করে দেবার জন্য জি বলুন আপনি তারপর তারপরে ওর বন্ধুকে আমি আগে পাঠাই ও যা দেখে ও ফাঁসিতে মানে অন্য দিয়ে ঝুলে হাত দিয়ে প্যাঁচে আসে তো আমাকে ডাক দেয় যে আপু সুমি আপু আপনি তাড়াতাড়ি আসেন দেখেন ও কি করতেছে কান্না করতেছে তো যে ওখান থেকে আমরা নামাই ওকে নামার পর তখন আমি বলি যে এটা কি করতেছো আমার তো আসা এখন সম্ভব না কারণ আমার মা যেহেতু জেনে গেছে আর তোমার সাথে আমার মা বিয়ে দিবে না রাজি হবে না ওকে তুমি এটা কেন কথা ওর বন্ধু আমাকে বলতেছে যে এখন যদি আমার বন্ধুটা মরে যেত আমি তো আপনাকে ছাড়তাম না আমি ছাড়তাম না তাহলে আমি কি করব আপনাকে ওকে বিয়েই করতে হবে আমি তো আমার পক্ষে তো সম্ভব না সম্ভব না করতেই হবে তো এক পর্যায়ের পর আমি রাজি হয়ে যাই তো তখন আমি আর আমার বাসায় ফিরে আর যেতে পারি না দিনটা তোর বাসায় থাকি ইভেন চার দিন ওর বাসায় আমি থাকি থাকার পরে পরের দিন আমার মা যায় আমার মা যে অনেক রাগারাগি করে দিন আমাকে আর আনতে পারে না এবং কি আমরা বিয়ে করতে কাজে পিছিয়ে যাই কিন্তু আমার ভোটার আই কার্ডের জন্য আমার দিন আর বিয়েটা হয় না ওর ফ্যামিলি থেকে কি বলছিল ওর ফ্যামিলি থেকে ওর বোন রাজি ছিল না ওর মাকে যে ওর বন্ধুরা বলার পরে ওর মা বলে যে ঠিক আছে ও যদি এই মেয়েকে পেয়ে ভালো হয়ে যায় তো বিয়ে করুক আমার কোনো সমস্যা নেই আর ওর বড় ভাই আছে উনি আপত্তি করছিল উনি আমাকে অনেক অপমান করছিল ইভেন কি বাসার থেকে বের করেও দিছিল দেওয়ার পরে আমরা পরের দিন বিয়ে করি ওর দুই বন্ধু সাক্ষী হয় বাইরে বিয়ে করেন জি পরের দিন যে আমরা বিয়ে করি করার পরে তার পর থেকেই তো আমি ফ্যামিলিতে থাকি কোন ফ্যামিলিতে ওর ফ্যামিলিতে ওর ফ্যামিলিতেই থাকি আমার ফ্যামিলির সাথে আর যোগাযোগ হয় না আমার মা আমাকে আর পরিচয় দিতে চায় নাই কত সালে বিয়ে করলেন দু হাজার চোদ্দ তে দু হাজার জানুয়ারির সতেরো তারিখে সতেরো তারিখ ছুরির মাধ্যমে টাকাটা না কিন্তু আপনি নিতেন কিভাবে শরীরে মানে এটা কি ওই যে পেপার ব্যবহার করে তারপর তারপর আর কি ভালো যেমন নিয়ত করছে যেহেতু ওই টাইম আর কি বেশি যাইতাম না আগে যেমন প্রতিদিন করতাম তখন প্রতিদিন যাইতে চাইতাম না সপ্তাহে একবার যাইতাম তো মাসে তিন চার বার বাইরানো হইতো আবার কোন সময় দেয়া গেছে আবার দুই দিন একদিন পর পরে গেছি তো লাস্ট আমার বিয়ে হওয়ার দুই মাসের মাথায় মনে করেন আমার জন্মদিন আইল জন্মদিনের পরের মাস মেয়ের ভিতর তো অনেক দিন গেছি চুরি করতে আর কি নিজে একদিন নিজের থেকে কইছি যে না এগুলার কর্ম না কারণ দরা খাইলে মানি জোতের একটা ব্যাপার আছে যেহেতু এলাকায় আমার অনেক জনে চিনি ততদিনে কত বছর চুরি করা হয়ে গেল মানুষের এক দেড় বছর ধরে চুরি করে যাচ্ছে মানুষের বাসাতে সর্বোচ্চ দান কি ওটাই ছিল বারো বারো ভরি শূন্য ওটাই ছিল আর এ বাদে এমনি টাকা পাইতাম প্রায় কোনো বাসায় দশ হাজার পনেরো হাজার আচ্ছা এমন তখন তো আর গিরিল গাইডটা ঢুকতাম না বাইরের থেকেই আপনি বলেন আমার বিয়ের দুদিন পরে আমার বিয়ে হওয়ার দুদিন পর থেকে ও আবার শুরু করে তো আমি বলি তুমি তো বললা যে নেশাটা আর করবে না 
তো কেন করতেস আমি ছেড়ে দেব এরকম বিয়ের পরে ও প্রতিদিন করতো প্রতিদিন নেশা করতো এমন কি ও যখন বলছিল স্বীকার করলো সবই এর আগে কোনদিন স্বীকার করেনি বিয়ের পরে স্বীকার করলো দেখো আমি যেহেতু নেশাটা করি আমি তো তোমাদের এখন এতদিন মিথ্যা কথা বলছি আমি কিন্তু চুরি করি আমি কি মানে ফলে হ্যাঁ আমি কি এগুলো করেন আমি তো এগুলো পছন্দ করি না আর যা তোমাকে আমি বিয়ে করছি সবার অনুমতি ছাড়া এখন যদি আমার মা জানতে পারে যে তুমি চুরি করো বা তোমার ফ্যামিলি কেউ জানতে পারে তাহলে এটা অনেক খারাপ একটা পর্যায়ে চলে যাবে বা তুমি লাইসেন্স যে যেভাবে চুরি করতে যাও যদি ধরা খেয়ে যাও মানিজ্যটা কোথায় যাবে মান সম্মানটা কোথায় যাবে অনেক বুঝানোর পরে বলে কি আমি আজকেই লাস্ট এরকম প্রতিদিনই বলে আজকেই লাস্ট আজকেই লাস্ট কিন্তু সে প্রতিদিনই যায় যখন প্রথম দিন সে চুরিতে গেল আপনি তার স্ত্রী আপনি তাকে লাভ করতেন আপনি জানেন যে চোর যদি ধরা পড়ে তাহলে তার শাস্তিটা কি হতে পারে মানুষ পিটা আপনার কেমন লাগছিল যতক্ষণ বাসিন্দা ফিরতো আমি সারা রাত ঘুমাইতাম না আমি জায়গায় থাকতাম এবং কি আল্লাহর কাছে শুধু প্রার্থনা করতাম যে আল্লাহ ওকে আপনি এই পথের থেকে ফিরে আনেন কারণ যে চুরি করে যে দরা খায় এবং আমি তো অনেক অনেক সময় অনেক কিছু দেখছি মানুষ যখন চুরি করতে যায় মানুষকে কিভাবে মারে তো কান্না করতাম সারা রাত জায়গা থাকতাম ও যখন ভোরবেলা আসতো এইগুলো নিয়া সাথে সে চুরি করে সে সাথে সাথে যাইতো স্পোর্ট স্পোর্ট থেকে সে নেশার জিনিস নিয়ে আসা তখন বসে বসে খাইতো ঘরের মধ্যে ঘরের মধ্যেই খাইতো ওগুলার গন্ধে আমি ঘুমাইতে পারতাম না এমনও দেখা গেছে সপ্তাহে তিন দিন চার দিন রাত আমি পুরো অঘুমি কাঠাই দিতাম ওইগুলার ঘ্রানে আমার ঘুম আসতো না বন্ধু বান্ধব নিয়ে ঘরের মধ্যে আড্ডা মারতো এমনকি যারা ওর বন্ধু দুটা ক্লোজ বন্ধু ছিল একজনকে আমি বলতাম যে দেখেন আপনারা তো এত কিছু করে বিয়ে দিলেন এখন তো এগুলো ছাড়তেছে না তো ওগুলো বললো ওর বন্ধুরা ওকে কিভাবে বলতো আমি জানি না বলতো কি আমার ভিতরে নাকি অনেক মাইন্ডিং কাজ করে আমি অনেক অহংকার করি এগুলো আমার ওর বন্ধুরা ওর কাছে বলতো তো ওগুলো শুনে সে ও আমাকে মারতো যে তোর এত কিসের অহংকার আমি তখন ও যখন মায়েরা আমাকে চলে যেত আমি কান্তাম আর বলতাম যে আল্লাহ আমার ভিতরে তো কোনো অহংকার নেই আমি প্রতিদিন চোখে দেখতেছি যে আমার স্বামী ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে চলে যাচ্ছে বা চুরি করতেছে ধরা খাইলে মানুষ তাকে মারবে বা পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে মানুষ অপমান করবে আমাকে অপমান করবে ওকে করবে ওর ফ্যামিলিকে করবে কিন্তু আমি কিছু করতে পারতেছি না আল্লাহ আপনি আমাকে একটা পথ দেখান এরকম আমি কান্না করতাম আর ও যখন পুরালি নেশা থাকতো তখন বুঝাইতাম শরীরের মধ্যে তো বিষ আছে এবং ওই বিষ গুলো তাকে বারবার বাধ্য করত তারপরে ও এরকম করতই গায়ে হাত তুলতে আপনার জি আমাকে মারতো বলতো যে আমার অনেক অহংকার আমার তো কোনো অহংকার নেই এমন কি আমি সংসারের কাজ করতাম তখন কি আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন জি আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি তো ওর মা আমাকে বলতো যে ও কোথায় যায় ওর মাও ব্যাপারটা জানতো আমি ওর মার সাথে শেয়ার করলাম যে দেখেন মা এটা তো ঠিক না কখন যদি ও ধরা পড়ে যায় তখন তো সম্পূর্ণ দোষটা আপনার বা আমার উপরে আসে পড়বে বা মানুষ আমাদেরই খারাপ বলবে ওকে বোঝানো উচিত একদিন ওর মা ওকে ওর মার মার মাথার উপর হাত দিয়ে বলে যে বাবা তুমি এগুলো আর করো না তো ওর মার মায়ের হাত রেখে বলে যে না আমি আর করব না আমি ভালো হয়ে যাব তো তাও সে ভালোই হয় নাই বিয়ের দুই মাস অলরেডি চলে যায় সেরকমই করে যখন তিন মাসে পরে তখন সে করতেই থাকে আমি না করি তার বন্ধু বান্ধব সে কিন্তু সেগুলো করে সে একা খায় না সে যেমন মনে করেন কোনোদিন দশ হাজার টাকা আনে বা কোনোদিন পাঁচ হাজার আনে বা কোনোদিন দুই হাজার টাকা আনে সে পুরোটাই তার বন্ধু বান্ধব নিয়ে সে খেয়ে উড়াই দেয় যখন আমি বেশি একটু রাগারাগি করি রাত মানে কি কথা বলি না খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিই তখন সে ঘরে আসে না মানে সারা রাত বন্ধু বান্ধবের সাথে নিশা টিসা করে মনে করেন সকালে আসে দুপুরে আসে যদি দুপুরে বের হয়ে যায় রাতে আসে একটা দুইটা তিনটা এরকম তার জন্য অপেক্ষা করতে হয় এরকম করতে করতে যখন একদিন সে দৌড়ানিও খায় চুরি করতে যায় সে দৌড়ানি খায় আমি এমন কি আমি ঘুমাই না আমি শব্দ পাই যে মনে হচ্ছে যে ও দৌড়াচ্ছে দৌড়ানি দিচ্ছে তখন আমি দরজা খুলে ঘরের সামনে বসে থাকলে এক পর্যায়ে দেখি প্রায় আধা ঘন্টা পরে সে আসে তার পা কেটে যায় রক্ত বের হচ্ছে আমি বলি তোমার কি হয়েছে বলে এরকম এরকম তা আমি কান্না করে বলি যে দেখো এগুলোর জন্য তুমি এগুলো করতেছো সে যদি তুমি খাওয়ার জন্য করতেছো না তো এগুলো তুমি ছেড়ে দাও তো তখন তো আমি বুঝতাম না যে তাকে ফ্যামিলি সবাইকে বলে যদি রিহেবে দিয়ে দিতাম তাহলে হয়তো আজকে এই দিনটা আমার দেখা লাগতো না তো তখন তো আমি এই নেশা জগৎ অত কিছু বুঝি না শুনি ও যে টিভিতে একটা কাহিনী মানে খবরে দেখে যে ওই শির ওই কাহিনীটা শুনছি খবরে যে সে নেশার জন্য তার বাবা মাকে মেরে ফেলছে ওই ভয়টা আমার ভিতরে কাজ করতো যে সে যখন আমাকে মারতো খুবই অমানুষ ভাবে মারতো 
যে তখন যে আমি তার স্ত্রী বা সে আমাকে ভালোবাসে ওকে নেশা করা অবস্থায় মারতো নেশা করা অবস্থায় মারতো জি তখন ওই মায়া দেওয়াটা তার ভিতরে থাকতো না এভাবে সে আমাকে মারতো এরকম করতে করতে অনেক দিন চলে যায় তিন মাস যখন তার জন্মদিন চলে আসে অলরেডি তিন মাস হয়ে যায় তার জন্মদিনের আগের দিনও সে চুরি করতেই গেছিল কিন্তু সেদিন আর পায়নি তো তার একটা ভাই আছে আমি তার কাছ তার বোর থেকে একশো টাকা চাইছি যে ওর তো আজকে জন্মদিন কিছুই তো দিতে পারলাম না তো তো পায়েস খেতে পছন্দ করে তো ওর ভাইয়ের বউ বললো যে ঠিক আছে ভাবি আপনি টাকাটা নিয়ে ওনার জন্য পায়েস রান্না করেন আমি টাকাটা রাখিও পায়েস খাওয়ার জন্য রান্নার জন্য এক পর্যায়ে সে আসে আমাকে বলে যে টাকাটা তুমি আমাকে দিয়ে দাও আমি কিনা এটা তো তোমার জন্য আমি রাখছি পায়েস রান্না করে তোমাকে দিব কারণ আমি পায়েস খাবো না আমি আঙ্গুর পছন্দ করি আমি আঙ্গুর কিনে খাবো কিন্তু সেই টাকা দিয়ে তো সে যে বন্ধু বান্ধবের সাথে মিশা সে নেশা করে করে সে রাতে একটা বাজে বাসে আসে ঘুমায় তার জন্মদিন মার্চের আঠাশ তারিখে তো এইভাবে মার্চ চলে গেল এপ্রিল মাস আসলো পয়লা বৈশাখ সেদিন রাতেও সে চুরি করে করে সে সেদিন মনে হয় সে একটা মোবাইল আনে টাকা আনে আনার পরে তার সাথে আমার একটু ঝামেলা হয় বলতে সে আমাকে বলছিল ঘুরতে নিয়ে যাবে সে নেয় না আমি ঠিক আছে না নেওয়ার দরকার নেই এগুলো এগুলো টাকা দিয়ে আমি একটা ফুল যে সে আমাকে কিনে দেখে এটা আমি পছন্দ করি না হই না আমি গরিব তো সে ফট করে তার বন্ধুকে ফোন দেয় দিয়ে সে ওগুলো নিয়ে আসে আয়না ঘরে খায় এবং কি খেয়েটে সে বাইরে চলে যায় সে সেদিন মত খায় তার বন্ধু বান্ধবের সাথে টাকা মিলাইয়া খেয়েটে রাত তিনটা বাজে বাসে আসে আইসা সে শরীরে গরম লাগে অস্থিরতা মানে একটা আমার সাথে একটা মেজাজ দেখাইতেছে যে সে এত রাত্রে আসছে আমি যদি কিছু বলি আমি আর কিছু বলি নেই সে তার মতন ঘুমাই থাকে পরের দিন ঘুম থেকে ওইটা সে আমাকে মারে যে তাকে আমি কেন ভাত খেতে ডাক দিলাম না আমি তুমি তো আই সেই ঘুমাইয়া পড়ছো তো আমি তোমাকে কিভাবে ভাত খেতে আমি তো নিজেই না খেয়ে রেছি এখন বলত তো সে আবার আমাকে মাইরা টেরা সে চলে যায় চলে যায় আবার সে এগুলো কিনাই না খায় খাওয়ার পর এরকমই তার দিন যায় সে এক্সিডেন্ট হয় এপ্রিল মাসের চব্বিশ তারিখ রাতে ঘটনাটা কি ছিল ঘটনাটা ছিল সেদিন ছিল মঙ্গলবার দিন আমাদের ওখানে একটা মেলা হয় বৈশাখী মেলা হয় তো দিনের বেলা সে তার বন্ধু বান্ধবের সাথে মেলায় যায় মেলার থেকে আসে আইসা ভাত টাত খায় সে আবার বের হয়ে যায় তো রাত দশটা বাজে সে বাসে আসে আইসা শুয়ে থাকে তার মনে হচ্ছে সে আজকে আর যাবে না যাক ভালো এগুলো তো আমি পছন্দ করি না যাক হয়তো সে ফিরতেছে এক পর্যায়ে সে উঠে আবার চলে যায় চলে যায় তার একটা বন্ধু আছে তার থেকে টাকা নিয়ে আসে তাই না সে এইগুলো কিনে আনে আইনা সে রাত বারোটা বাজে আবার বাসায় আসে সেগুলো খায় খায় আর বলতেছে যে আমি আজকে মনে হয় মরে যাব এরকম কিছু কথা বলতেছে তা আমি বলি কি দেখো তুমি এগুলো খাওয়াই ছেড়ে দাও আর এই যে চুরি করতে যাও বা চুরি করো এটা তো আমার ভালো লাগে না আমি সারা রাত ঘুমাইতে পারি না আমার টেনশন হয় তুমি কি ধরাই খাইলা না তুমি পড়েই গেলা যদি একবার ওখান থেকে পড়ে যাও বা মরে গেলে কি আর হবে তুমি তো সারা জীবন তুমি মরে যাবে কিন্তু সারা জীবন কষ্ট তোমার মার থাকবে আমার থাকবে একটা দাগ জীবনে থেকে যাবে তো আমাদের কথা বলতে বলতে রাত দেড়টা বেঁধে যায় এক পর্যায়ে আমি ঘুমাই পড়ি সে বলে কি আমি যাব না তুমি ঘুমাও আমি ঘুমাই পড়ি এক পর্যায়ে ঘুম থেকে চোখ মেলে দেখি সে বসে আছে অপর বসে আছে হঠাৎ করে আমার রাত তিনটা বাজে ঘুম ভেঙে যায় ভেঙে যায় দেখে আমি সে বাসায় নাই দার চারটা মেলা আমি আর ঘুমাই না দোয়া দূরত পড়ি যে আল্লাহ অপরাধে আছে ভালোতে আছে মন্দতে আছে এই জন্যই বলা হয় সৃষ্টিকর্তার বিচরণ সব জায়গাতে এবং একটা মানে এই কথাটা এই কারণেই বললাম আমি যে একজন মানুষ যখন অন্যায় করছে সেই অন্যায়কারী মানুষের সাথে যারা জড়িত আছেন তারা তো তাকে ভালোবাসেন সুতরাং তারা কার কাছে প্রার্থনা করবে তারাও সৃষ্টিকর্তার কাছেই প্রার্থনা করছে যে এই মানুষটি যেন ঠিক মতো ঘরে ফিরে আসে তারা চেষ্টা করছেন যে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য এখান থেকে পারছেন না এবং সে রাতে যখন সে বের হয়ে যাচ্ছে তখন তার স্ত্রী আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন যাতে করে সে ঘরে ঠিক মতো ফিরে আসে এবং এটা ওয়াগলি ট্রুথ আল্লাহ কার কথা শুনবেন যাই হোক বলুন তারপর একটু ভুলে গেছি এই ঘটনাটার এক সপ্তাহ আগে সে সেদিন রাতে বাসে আসেন এবং আমি রাত প্রায় একটা বাজে ঘুমাই গেছি একটা স্বপ্ন দেখছি স্বপ্ন তো দেখছি তার পুরা শরীর রক্ত দিয়ে মাখা তার মাথা দিয়ে বিয়ে রক্ত পড়ছে সে হেঁটেই বাসা আসছে আমি কান্না করতেছি যে তোমার কি হয়েছে বলে কি আমাকে কেউ মারছে আমি কেইভাবে তোমার পুরো শরীর দ্বারা রক্ত বের হচ্ছে তখন এক পর্যায়ে আমি ওই স্বপ্নটা দেখে ঘুম থেকে চিৎকার পেরে উঠি উঠে দেখি প্রায় রাত দুইটা বেজে গেছে সে আর বাসা আসেনি আমি তার মার নাম্বার দিয়ে তাকে ফোন দিই যে আমি এরকম একটা স্বপ্ন দেখছি তুমি বাসায় চলে আসো তুমি এগুলো আর করো না তোমার আমি রিকোয়েস্ট করতেছি ও বলে যে না আমি কিছু করতেছি না আমি আমার বন্ধুদের সাথে কথা বলতেছি আমি কোন বন্ধুদের সাথে কথা বলা লাগবে না আমার ভাল লাগতেছে আমি এই স্বপ্নটা দেখছি
আর আমি কালকে রোজা রাখবো যাতে আমার স্বামীর এই ফারাটা কেটে যায় তা আমি সেই মতামত রোজা রাখি নামাজ পড়ি তার এক সপ্তাহ পরেই মঙ্গলবার রাতে তার এই ঘটনাটা ঘটে তাহলে আল্লাহ তাহলে আমাকে নুজির আগে থেকেই ঘটনা তো আপনি যে সময় ঘটেছে সে সময় তার সাথে ছিলেন না আপনি পরবর্তী দিনে জেনেছেন কিন্তু ঘটনাটা কি ঘটেছে সেটা আমি একটু রমজানের মুখ থেকে শুনতে চাই কি ছিল ঘটনাটা কেমনে ঘটলো আমি একটু বিস্তারিত শুনবো আপনার কাছে মানে ওই দিন ওই যেটা বললো ঘুমায় যায় মানে আমি তিনতলা তিনতলায় উঠি ওঠার পরে যেন উঠছে অনেক নিচে আবার যে ছোক্কা ছোক্কা যে গ্রিল গুলা না জি ওইগুলা ছিল ওই যে দুই বাড়ির মাঝখানে আচ্ছা তো আমি একটা জালনা দিয়ে একটা রুমে হাত দিই লাইটটা নিবানো ছিল তো সম্ভবত আমার হাতটা টাইনা ধরে টাইনা ধরার পরে যেন আমি বাইরের থেকে হাতটা টানা টানি করতে আসি তো আমার একটা অভ্যাস আছে কি মানে ধরেন বৈশা অনেকক্ষণ থাকার পর হঠাৎ উঠলে না আমি চোখকে সব অন্ধকার দেখে আর মাথায় সিরিয়াস ঘুরা ওটা ওই যখন আপনি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার আগের ঘটনা এটা জি ওকে মানে এর আগে আমার এই ঘটনাটা আরো দুইবার এমনি সাধারণ ভাবে ঘটছে আমি বৈশাখতে দাঁড়াইছি মাথা ঘুরে ডাইরেক্ট পরে গেছি কিছু ধরতেও পারিনি তো ওই দিনও সেম ঘটনাটাই ঘটে ওই হাতটা যখন টানাটানি করতেছে আমার মাথাটা ঘুরে উঠে আমি আর কিছুই বলতে পারিনি তো হয়তো উনি হাতটা ছাইরা দিছে ছাড়ার পর আমি ওইখান থেকে পড়ে আসি তিনতলা থেকে আপনি নিচে পড়ে যান জি পড়ার পরে পড়ার পর আমার মাথা কিতে বাড়ি হেসে জানি না মাথাতে আপনার আমার ঘরে ব্যথা আমার যে দুইটা হার ভাঙে গেছে আমি তো আর জানি না মানে আমার ঘরে ভ্যানে করে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে কারা নিচ্ছে ওই বাড়ির মালিক আমার না আমার বড় ভাই আর কিছু লোকজন মানে আপনার বাড়ির আশেপাশেই ছিল এই ঘটনাটা জি আশেপাশে ছিল আর কি বাসায় খবর দেওয়া হয়েছে যে তো আমার সবাই চিনে আমার স্পষ্ট মনে ছিল যে ওই ঘরে লাইট জ্বালানো ছিল না ওনার একটু মিথ্যা কথা বলছে তো আর কি পুলিশ মানে এটা কনফার্ম ছিল যে এটা আলটিমেটলি চুরির ঘটনা সবাই সবাই বলতে ছিল যেটা হ্যাঁ তারপর তারপর আর কি আমার হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ ছিল এই সময়টাতে পুলিশ আর কি কে জানি ফোন দিয়ে আনছি এই মামলা এখনো আছে তো পুলিশ এসে কি করলো পুলিশ এসে কি করছে আমি তো আর জানি না আমি তো অজ্ঞান আপনি তখন সরাসরি হাসপাতালে জি কোন হাসপাতালে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেছে আপনার বউ এর খবর আপনি বউয়ের সঙ্গে দেখা হলে পাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জি আমি তো বলতে পারি না আমি তিন চার দিন অজ্ঞান ছিলাম ফাইন সুমি আপনার কাছে আসি এবার আপনি পুরো বিষয়টা বলেন ও যেটুকু বলে সেটুকু আমি জানি তারপরের ঘটনাগুলো জি তারপরে তো একটা লোক এসে আমাদের খবর দেওয়া যায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তারপর ঢাকা মেডিকেল নিয়ে হয় ওরকম ওই একটা পর্যায়ে আমাদের কাছে টাকাই ছিল না ওই রাতে যে ওকে আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাব ঘরে কোনো টাকা ছিল না তো তখন ওর যে ছোট ভাইয়ের বোর মা এসে আমাদের হেল্প করে আমি টাকা দেয় তো ওর সিটি স্ক্যান হয় ওখানে ওর শরীরে রক্ত দেওয়া হয় সিটি স্ক্যানে কিছু ধরা পড়ে না ওর মাথা কেটে যায় ওর এই পাশের পেটের এখান থেকে ফিরে যায় এখানে সিলাই লাগে না কিন্তু রানের এখান থেকে দশটা সিলাই লাগে রানের এখান থেকে কেটে যায় গ্রিল হয়তো ঢুকে গেছিল ওকে তখন যখন আমরা জিজ্ঞাসা করছি লোকরা বলছে যে ওকে গ্রিলের ভিতরে নাকি ও ঢুকেছিল ওখান থেকে ওকে বের করে ওকে তো ঢাকা মেডিকেল ভর্তি থাকে ওরা ভর্তি রাখে তো ওর ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করে রাত্রে তোমাদের দেখলাম কথা বলতেছে তো বের হয়ে গেল কখন ওর ভাই জানতো যে অনিশা করে আমি কখন বের হয়ে গেছে আমি জানি না ইভেন কি ওনারা আমার কি দোষারোপ করে যে ও এত রাতে বের হয়ে গেল ওর বউ জানে না ওর বউ কোথায় ছিল ওর বউ কি করলো ওকে আটকে দিতে বলে না এখন যেই লোক সে তার মা বাবার কথা শুনে না সে কি আমার কথা শুনবে শুনে নাই এমন আমি তো তাকে প্রতি রাতেই না করি যে তুমি বাইরে যাও না এগুলো আমার পছন্দ হয় না ঢাকা মেডিকেল ওনারা ভর্তি রাখে রাখার পরে ওর পুরো শরীরে রক্ত ছিল দুই হাত মাখা রক্ত মাথা তো ওরা সিলাই করলো ওর বড় ভাই ওকে রক্ত দিল ওর সিটি স্ক্যান হলো ওকে ভর্তি রাখলো অর্থোপেডিকে রাখার পরে বিকেল বেলা যখন হয় তখন ডাক্তার আসে ডাক্তার এসে বলে যে আপনাদের রুকি এখন উঠে না কেন আমি ও তো চিৎকার পারতেছে ওর নাকি ঘাড়ে ব্যথা এক পর্যায়ে ওর প্রস্তাবের রাস্তা দিয়ে ক্যাথাডাট করে দেওয়া হয় ওটা ডাক্তার বলে না ওর বাবা ই করে দেয় যে ছেলে যেহেতু উঠতেছে না ছেলে হয়তো বড় ধরনের ব্যথা পাইছে এই কারণে তো কাউকে চিনত না বিশেষ করে আমাকে চিনত না 
ওই অবস্থায় আমাকে অনেক মারতো মানে বলতো আমি যদি কিছু খাবার দিতাম বলতো যে আমি বীজ দিচ্ছি আমার হাতে খাবে না সে আপনাকে চিনতে পারতো না চিনতে পারতো না সে তার বাবা মাকে চিনতো ভাই বোনকে চিনতো ওনাদের চিনতো বন্ধু বান্ধব চিনতো আমাকে চিনতো না আচ্ছা তো সেকেন্ডলি যখন পরের দিন হাসপাতালে তখন দেখে ও পা নড়াতে পারে না তখন একটু একটু চায় কিন্তু সে কিছু খেতে পারে না তখন আমি ওর বাবাকে বলে যে আব্বা দেখেন ও তো পা নড়াতে পারতেছে না ওর কি পায়ে কোনো সমস্যা হইল নাকি তো সে বলে যে এত উপর থেকে পড়ছে হাত এই কারণে পা টা নড়াইতে পারতেছে না ওটা কোনো ব্যাপার না এখন ওর মাঝে একটা বড় সার্জারি হয়েছে কিছুদিন পরে অ্যাক্সিডেন্ট কিছুদিন পরে তো ওখান জায়গায় কিরকম মানুষের পুড়ে গেলে যেরকম ফসে উঠে না ওরকম উঠলো আমি ওর বাবাকে বললাম যে এই জায়গাটা দেখেন এরকম কেন তা বলতে সেইভাবে শুয়ে থাকে হয়তো এই কারণে কিন্তু ততক্ষণে ওর রগটা নষ্ট নষ্ট হয় নাই অত হয়তো ওর হাড্ডি ভেঙে গেছে রগ হয়তো অনেক দিন পরে নষ্ট হয়েছে তো ডাক্তারকে বলার পরে চার পাঁচ দিন ও হাসপাতালে ছিল পরে ডাক্তার ওকে রিলিজ দিয়ে দেয় বলে ওর কোনো সমস্যা নেই ওকে আপনার বাসায় নিয়ে যেতে পারেন ওকে তো আমি আনতে চাইনি আমি কি এখনো তো ও সুস্থ হয়নি ওকে কেন নিয়ে যাব কিন্তু ও থাকবে না হাসপাতালে ও চলে আসবে সে হাসপাতালে সে আমাকে মারলো মারার পর সে বাবা তার বাবা যে তাকে অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করে বাসায় নিয়ে আসলো বাসায় আনার বিকাল ছয়টার দিকে যখন সে বাইরে চলে যাবে আমি বাইরে যাব আমার বন্ধু বান্ধবের কাছে তো বন্ধু বান্ধব ফোন দিয়ে আনেও আনার পরে তাকে আমি একটা প্যান্ট পরাই দেই গেঞ্জি পরাই দেই তখন লিয়ে জানতে পারি সে হাঁটতে পারে না সেই টাইমটাই ওকে তখন তাকে আমরা উঠাইতে চাই সে আর দাঁড়াইতে পারে না পরের দিন তার অবস্থা আরো খারাপ হয়ে যায় তার দুই পাওটা কাটা দুই সাইড দিয়ে ওখান থেকে রক্ত চাকা জমে আছে এমনকি ওনার সাইড যে সাইডটা ঠোসার মতন পড়ে গেছিল ওই সাইডটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাইতেছে তার পোস্তাবের রাস্তা ওখানে তখন কোনো নল ছিল না পেট পুরো ফুলে টুলে খুবই খুবই খারাপ অবস্থা ওই টাইমে যদি যাদের বাসাও যদি অন্যায় অন্যায় করছে যাদের বাসাও ক্ষতি করছে তারাও যদি ওই টাইমে ওকে দেখতো বলতো যে আগে ওকে বাঁচাই কেয়ারলি করে নেই ওই অসুস্থ অবস্থায় ও প্রতিদিন তিনবার চারবার হয়তো ওর ভিতরে যন্ত্রণা করতো তিনবার চারবার গোসল করতো ওর কোনো ভাই আজ পর্যন্ত ওকে কোনো ডাক্তারখানায় নিয়ে যায় নাই সব জায়গায় আমারই যেতে হয় এখন ওর কেয়ারলি আমি করি তো এরকম ও আমাকে প্রতিদিনই মারতো ওই অবস্থায় আমাকে প্রতিদিনই মারতো তো তখন আমার মার সাথে আমি কথা বলি ও অসুস্থ হওয়ার পর আমি আমার মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে চিকিৎসা করার জন্য আনার পরে আমার মা আসে কিন্তু ও যে আমাকে এভাবে মারে বা আমি না খেয়ে থাকি বা কেউ হেল্প করে না দেখে না এগুলো আমি আর আমার মার কাছে বলি না এরকম করতে করতে প্রায় বিশ দিন চলে যায় ওর অসুস্থতা ততদিন ওর ঘা অনেক বড় হয়ে যায় ওর মাজার ঘাটা এর মধ্যে আমি অসুস্থ হয়ে যায় আমার অ্যাপেন্ডিজের ব্যথা উঠে তো ওর বাবা আমার চিকিৎসার কোনো টাকা পয়সা দেয় না কে বলে আমি আর কিছুই হয় নাই আমি অভিনয় করি এই সেই বড় বলে আমি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যায় ছড়া দিয়ে হাসপাতালে আমার মা নিয়ে আমাকে ভর্তি করে ওখানে আমি চার দিন থাকি আমার অপারেশন হয় হওয়ার পরে চার দিন পরে যখন আমি বাসে যে ওর বন্ধু আমাকে যায় বলে রমজানের অবস্থা তো খুবই খারাপ আমি কি মানি কি কয় হ্যাঁ যদি দেখতে চান তাহলে যাই আমি বাসে যে দেখি ও আর বাসায় নাই ওকে হাসপাতালে ভর্তি করে ওর খুবই খারাপ অবস্থা আমি আর আমার কাজিন যাই হাসপাতালে আমি তো হাঁটতে পারি না আমার অপারেশন করা যেহেতু খুব আমার কাজিন আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে দেখি ওর পুরা সাইডটাই নষ্ট হয়ে গেছে মাজার ওই সাইডটা গোস্ত পৌঁছে গন্ধ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে আশেপাশের মানুষ ওর জন্য থাকতে চাইতেছে না হাসপাতালে খুবই খারাপ অবস্থা ডাক্তার ও বলতেছে যে বাঁচবে কি মরবে সঠিক না আমরা জানি না প্রথম দিন ভর্তি করার ২৪ ঘন্টা ওভার হয়ে যাওয়ার পরে ডাক্তার ওকে দেখতে আসে এসে তারপরে ডাক্তার ওর ওই মাংস যে জায়গাটা পচে গেছে ওই জায়গা সব কেটে ফেলে কেটে ফেলে ড্রেসিং করে ওর পা দুই সাইড গোড়ালি কেটে ফেলে দোনা সাইড নষ্ট হয়ে গেছে পচে ওইগুলো কেটে ফেলে কেটে ফেলার পর রাত্রে ওর ওই জায়গা ড্রেসিং করে ডাক্তার বলে যে ওর অবস্থা খুবই খারাপ ও বাঁচে কি না মরে এটা কোনো গ্যারান্টি নেই এর মধ্যে অনেক হাসপাতালে নিউরো সার্জনি নিয়ে ওর আমি ইয়ে করি এমআরআই করি করার পর ধরা পড়ে যে ওর পিছনের রক্তটা নষ্ট সমস্যা দেখা দিছে কোন ডাক্তার বলে রক্তটা ছিঁড়ে গেছে কেউ বলে রক্তটা পেঁচে রয়েছে এরকম বলার পরে বলছে যে ঢাকা মেডিকেল নিয়ে ভর্তি করেন ঢাকা মেডিকেল নিয়ে যাই পরবর্তীতে কিন্তু সেখানে আর ভর্তি করতে পারি না সমস্যা হয় সিট পাই না বা তখন ঢাকা মেডিকেল ধর্মঘাট চলতেছিল ছাত্ররা ধর্ম ধর্মঘাট করতেছিল কোন একটা বিষয় নিয়ে ঝামেলা হচ্ছিল তো ওকে নিয়ে আসে বাসায় নিয়ে আসার পরে যখন ওই হাসপাতালে ভর্তি করে তখন তার অবস্থা খুবই খারাপ আর সব রকমই বুক এক্সে টেক্সে করে করে
তখন যদি সে ওখানে ধরে না রেখা বড় কোন প্রফেসর ডাক্তারের কাছে উনি অ্যাডমিট করত তাহলে আজকে ও এই দিনটা দেখা লাগতো না ও হাঁটতে পারতো তো সেটা সে করে না সেটা সে রেখে দেয় তার হাসপাতালে তার কাছে সে প্রতিদিন ট্রিটমেন্ট করে প্রতিদিন একদিন পর পর ওই ওই ঘা গুলো নাইট দিয়ে ছুরি দিয়ে কাটে ওর হাড্ডি গুলোর মধ্যে পচন ধরে গেছিল ওই হাড্ডি গুলো কাইটা কাইটা ওই জায়গাটা ঠিক করতো প্রতিদিনই দেখতাম চোখের উপরে প্রতিদিনই দেখতাম যে ও মৃত্যুর কত কাছে শুধু মারতো এই ইয়াবাটা খাওয়ার জন্য আপনার বিয়ের কয় মাস পরের ঘটনা এটা চার মাস পর আপনি কত বছর যাবত সংসার করছেন ওর সাথে এখন বর্তমানে চার বছর চার বছর যাবত এই সাড়ে তিন বছরের গল্প আমরা ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরে নেব প্রিয় শ্রোতা এই মহিলাটি ওকে ছেড়ে যাননি মাত্র চার মাসে ওর যা বলেছে এখানে সেখানে কোনো সুখের স্মৃতি নাই সবকিছু কষ্টের সবকিছু ধ্বংসের এবং তারপরের যে ফাইট সেই ফাইটটা আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন যারা ভিডিওটা দেখেছেন তারা অনুমান করতে পারছেন সাড়ে তিন বছর যাবৎ ও ফাইট করে চলেছে ফাইটটা আসলে রমজান করছে তার মতো করে বেঁচে থাকার জন্য কিন্তু ওর কাছের মানুষ যারা ওকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে তারা কতটা ফাইট করছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ওর স্ত্রী সুমি আমরা বিরতির পর ফিরে আসতে চাই এই ফাঁকে আপনাদের সবাইকে বলছি যাহা বলিব সত্য বলিব তো যদি আপনি কনফেস করতে চান আপনার জীবনের কোনো অপ্রিয় সত্য মানুষকে সচেতন করতে চান এই অর্থে তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে শূন্য আমি আবারও বলছি শূন্য রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর সেলফ রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর সেলফ আবারও ফিরে এসছি রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিবতে আর জি কিপি আর রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং শুনছেন এবিসি রেডিও এফএম এটি নাইন পয়েন্ট টু প্রিয় শ্রোতা আজকে যাহা বলিব সত্য বলিবর গেস্ট হচ্ছে রমজান এবং তার স্ত্রী হ্যাঁ সুমি বলেন তারপর তারপর তো হাসপাতালে প্রায় তিন মাস ওকে নিয়ে থাকি জি থাকার পরে ডাক্তার ও বলে যে ওকে হাঁটাই দিব তো একদিন রোজার মাস দুই হাজার চোদ্দ রোজার প্রথম রোজার দিন বললো কি ওকে আর একটা এমআরআই করান তো তখন একটা এমআরআই করাই আমরা করানোর পরে সে আমাকে আবার নিউরো সার্জনে পাঠায় সেই রিপোর্টটা নিয়ে একটা সার্জনের ডাক্তারের কাছে সে ডাক্তার আমাকে রিপোর্ট দেখে বলে যে এখন তো আপনার স্বামীর চান্স নাই ফিফটি ফিফটি আছে আপনার বলতে মানে সে হাঁটার আর চান্সটা ফিফটি ফিফটি আপনারা আগে কেন করলেন না তো আমার ওখান থেকে মন খারাপ হয়ে আমি আবার হাসপাতালে ফিরে আসি ডাক্তার অপেক্ষা করি করার পর যখন ডাক্তার আসে আমাকে বলে আপনি যে ওই ডাক্তারের কাছে গেছেন উনি কি বললো আমি বলল উনি তো এই কথা বললো আমাকে কথা হলে তো আমার কিছু করে না তারপরে আমাদের বাসার এখন আরেকটা ডাক্তার আছে সালেহা তালুকদার আমি ওনার কাছে যাই ওই রিপোর্টটা নিয়ে যে যদি কোন চান্স বাই চান্স থেকে থাকে তো ওনার কাছে যখন যাই তখন উনি আমার সাথে অনেক রাগারাগি করে তুমি এটা কি করলো এই রুগিটা তো হাঁটার চান্স ছিল তুমি কেন আগে আমার কাছে নিয়ে আসো নাই আমার বাসা তোমার বাসা থেকে হাসপাতাল অনেক দূরে আমার হাসপাতালে আমি বলি জি না আমি তো আপনার কথা অনেকে বলছিল কিন্তু আমি তো নিয়ে আসিনি এখন তো সম্ভব না তো তারপরে তুমি উনি উনার আরেকজনের কাছে আমাকে পাঠায় তার নাম নয়শের আলো মডার্ন হাসপাতালে বসে তার কাছেও যাই সে প্রথম অনেক রাগারাগি করে করার পরে বলে যে ইমিডিয়েটলি আজকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন ওনাকে অপারেশন করব। পরে আমি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করি যে কত টাকা খরচ যাইতে পারে তখন সে বলল তিন লাখ টাকা যাইতে পারে তিন লাখ টাকা জি এই হাসপাতাল হবে না আপনি উত্তরা বাংলাদেশ মেডিকেল আছে ওখানে নিয়ে আসেন আমি ওখানে বসে ওটা ওখানেই আমি অপারেশনটা করব তো এই হাসপাতালে আমাদের অনেক বিল হয়ে যায় এই হাসপাতালের বিলটাই তখন দিতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়ে যায় এই হাসপাতালে প্রায় সব টাকা বা সব টাকা তো আগে দিছি তারপরও প্রায় দেড় লাখ টাকা হয়ে যায় আচ্ছা সেটা দেওয়া অনেক কষ্ট করে দিয়েটা ওই হাসপাতালে আর ভর্তি করা হয় না তখন বাসায় নিয়ে যাই নিয়ে যা ওখানে এক মাস ঢাকায় থাকার পরে আমরা দেশে চলে যাই চিকিৎসা আর হয় না হয় না এরকম টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে তো আর তো টাকা নাই তো গাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরে তার তো ঘা আবার দুই সাইড আরেকটা ঘাও হয়ে যায় তো বাসায় যা ড্রেসিং ট্রেসিং করি করার পরে ওরকম ভাবে দিন যাচ্ছিল এরপরে দুলাবাইকে বলে কিছু টাকা জোগাড় করে আবার ঢাকায় আসি মেট্রোপলিটনে একটা ডাক্তার আছে সে মারা গেছে তার কাছে নিয়ে যাই সেও বলে অনেক টাকা দরকার তো ওই কুসুম অনেক ওই টাকাটা ছিল না আমাদের কাছে ইভেন সেজন্য ওর চিকিৎসাটা আর হয়নি লাস্ট পর্যন্ত যদি চান ছিল বড় যে প্রফেসরদের কাছে আমি নিয়েছিলাম চান ছিল কিন্তু টাকার অভাবে করতে পারিনি তারপর অনেকজনের কাছে সাহায্য চাইছিলাম তো অনেকে আমাকে দেখলে 
বেশিরভাগ অন্য প্রোপেস অফার দেয় আবার নল দেওয়া যায় কিনা তো ওই নল দিতে যে আরো ব্লেডিং হয় আরো প্রচুর রক্ত চলে যায় শরীর থেকে এক পর্যায়ে পুরো শরীর সাদা হয়ে যায় পরে ডাক্তার বলে ওকে অপারেশন করতে হবে ওই মুহূর্তে আমাদের কাছে টাকা ছিল না আমার যে দুই হাজার টাকা কানের জিনিস বেচা ছিল ওইটা ওই রাত্রেই জিনিসপত্র সিএনজি ভাড়া দিয়ে শেষ হয়ে গেছে তো ঢাকা ওই যে বড় আপু আছে ওনাকে আমরা ফোন দিই অপারেশন করতে প্রায় নয় হাজার টাকা লাগে দিন রাত্রে আর পেটের ওখান থেকে অপারেশন করে প্রসাবের রাস্তা ইয়া করে দেয় একটা একটা ওই ইয়াটা কিনতেই সাড়ে চার হাজার টাকা চলে যায় আর অনেক জিনিস কিনা লাগে তো রাত দশটা বাজার অপারেশন হয় হওয়ার পরে দুই দিন থেকে সুস্থ হয় আমি তখন বাসায় চলে আসি আসার পরে আমাদের আর ঢাকা আসা হয় না তারপরে আমি নিজে একবার ওকে বাসায় রেখে আমি ঢাকায় আসি আসার পরে আবার নিজেই আর একটা লোকের কাছে সাহায্যের জন্য যাই তো ওই লোকটার কাছে ওকে নিয়ে এর আগে আমি অনেকবার গেছি যাওয়ার পরে যাইতে যেতে তারপর ওনাকে পাওয়ার পর উনি আমাকে মাত্র পাঁচশো টাকা দেয় পাঁচশো টাকা অনলি জি কিন্তু উনি সচক্ষে দেখছিল এ বাদে যে আমি আরো প্রধানমন্ত্রী অফিসে যে আরো চার পাঁচ বার গেছিলাম মানে গণভবনে এর ভিতরে আমার এমনি টাকা নেই আমার চাকা যায় একটা বাইঙ্গা সেখান থেকে ওই টাকাটা নিয়ে আমি চলে আসি আসার পর ওকে বলি যে আর কারো কাছে সাহায্য চাও না যেহেতু টাকার জন্য আর চিকিৎসা করতে পারলাম না আর তোমার ভুলের কারণে আজকে জীবনের এই অবস্থা আর দরকার নেই কারো কাছে আর যাবো না আর যেখানেই যাই মানুষ আমাকে খারাপ অফার দেয় এক পর্যায়ে বলো যে ঠিক আছে তোমাকে যদি কিছু খারাপ বিনিময় যদি তুমি টাকা পাও আমি যদি সুস্থ হই তাহলে তার কিছু লাগে না তা আমি ওই প্রস্তাবে রাজি হই না আমি কই না আমার পক্ষে এটা সম্ভব না তো তারপর আরেকবার প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে আমি আসি ওকে ছাড়াই আসি কিন্তু আর দেখা করতে পারি না দেখা করতে দেয় না তারপর তো দেশেই থাকলাম দেশের থেকে পরে এই জানুয়ারিতে আমরা ঢাকা আসি দেশে অনেক কষ্ট হয় খাবার দাবার অনেক সময় না খেয়ে থাকতে হয় এখানে এখন অনেক কষ্ট করি একটা আন্টি আছে ওনার বাসায় যে কাজ করে দিলে উনি আমাদের একটু খেতে দেয় মানে খাবার দেয় ওটা নিয়ে আমি ওকে নিয়ে এরকমই হয়তো ওনাদের পাস্ট জানলে আপনাদের মায়া হবে না দয়া হবে না হয়তো অনেকেই বলবেন যে যা করেছে সেটার ফল পেয়েছে পাপ বাপকেও ছাড়ে না একটা কথা প্রচলিত আছে অতি লোভে পাপ পাপে মৃত্যু সব ঠিক আছে সব ঠিক সবকিছুই হয়তো রমজানের জন্য সত্য কিন্তু আমরা তো মানুষ তাই না এবং আমরা যদি এই যে সুমি মেয়েটার কথা আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে ওর ফিউচারটা আসলে কি চারটা বছর ও কিভাবে কাটালো ওর হাজবেন্ডের সঙ্গে সেটাই তো গল্প তাই না সেই সেই জায়গাটাতে আমরা একটু যাই ওর তো কোনো অপরাধ নেই আপনারা তো কোনো বাচ্চা কাচ্চা নেন নেই নিয়েছেন নেন নাই তো চারটা বছর আপনার সংসারটা কিভাবে কাটলো আমাকে একটু বলেন আপনার কখনো মনে হয়নি ওকে ছেড়ে চলে যাই হ্যাঁ অনেক সময় মনে হয়েছে আমি থাকবো না এত কষ্ট হয় ঠিক মতন খেতে পাই না বা একটা ভালো কাপড় চুপড় পড়তে পারি না অনেক কিছু মনে হয় যে আমার আশেপাশে আমার কাজিনটা কত ভালো থাকে অনেকে অনেক ভালো থাকে আমি ওর কাছে থাকবো না ওর কাছ থেকে চলে গেলে তো আমি ভালো থাকতে পারবো আমি যদি চাকরিও করি তাও তো আমি ভালো থাকতে পারবো এটা যখন অনেক কষ্ট লাগে তখন ভাবি কিন্তু তারপর আবার ভাবি যে আমি যদি চলে যাই ওকে কে দেখবে ওর যে যে শরীরে ঘা হয় ও এই যে প্রস্তাব বাহির দিয়ে প্রস্তাব করে ওর এই প্রস্তাব গুলো কে পরিষ্কার করবে বা ওই যে টয়লেট করতে পারে না আমাকে ছাড়া ও খেতে পারে না আমি যদি আমি বলতে কি যে কোনো মানুষই যদি ওকে সারাদিন খাবার না দেয় শক্তি ছিল না একটা বোতল নেওয়ার পর্যন্ত ওর শক্তি ছিল না পানি খেতে পাপ দিয়া এগুলো ভাবি কিন্তু ভাবার পরও আবার যখন ওর দিকে তাকাই তখন আর মনে হয় না যে চলে যাই তখন ভাবি জানলা হয়তো আমি কোনো পাপ করছিলাম তার জন্য আমি এটা ভোগ করতেছি না আপনি এটা ভালো ভাবছেন তাই এটা হয়েছে আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে আলহামদুলিল্লাহ তো এটা ভেবেই আমি আল্লাহর দিকে ভেবেই আবার থেকে যাই যে যদি আজকে আমি চলে যাই আমি ভালো থাকবো তো ও তো ভালো থাকবে না ও তো অনেক খারাপ অবস্থা হবে 
আমার তো দুইটা পা আছে আমি চলে যেতে পারতেছি বা চলে যাব বা এক জায়গায় যাই তো তো যেতে পারে না আমি যদি না নিয়ে যাই ও যেতে পারে না ভেবে আর যাই না বিকজ আজকে দেড় মাস ধরো খুবই অসুস্থ এই যে হাসপাতালে নিচ্ছি আনছি কেউ নেই আমি এক আজকেও যে আমি এখানে নিয়ে আসছি এটাও আমি নিয়ে আসছি খুব কষ্ট করে এখানে আনার পরে মানুষকে বললা হেল্প করে পরে এখানে উঠছি না কিন্তু তার আগে আপনি আমাকে একটু বলেন যে এখানে আপনি কিভাবে কিভাবে আসলেন যোগাযোগটা করলেন কিভাবে 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 পৌঁছালেন এখানে আমরা যখন দেশে থাকতাম তখন তো শুধু মানে রেডিও ছাড়া আর কোন চ্যানেল আসতো না আচ্ছা তো আমরা যখন ঢাকায় আসা পড়ি তখন আমরা আপনার শোটা শুনি প্রতি সপ্তাহে শুনি সেটাই শুনি জীবনের গল্প যা বলিব সত্য বলিব এবং ডর তারপর ও আমাকে ওই তখন থেকেই বলে যে তুমি একটু যাও তুমি একটু যাও আমি বলে আমি তো চিনি না আমি কোথায় কিভাবে যাব তো এই তো এক মাস দেড় মাস আগে যখন অসুস্থ আর কিছুদিন আগে ওর বোনকে ফোন দিয়া বলে যে আপু যে এবিসি রেডিও কোথায় তোর বোন বলে কেন কি হয়েছে তুই যাই না কি করবি এমনি তোর বোনে হয় ফেসবুক থেকে হয় তো দেখে ওকে বলছে যে কারণ বাজার ওইখানে তো আমাকে বলে তুমি একটু যাও না তো আমাকে অনেক দিনই বলছে আমি আসিনি তো এর মধ্যে দুই দিন হয়তো রেকর্ডিং ও পাঠাইছে আপনার কাছে হয়তো এক্সেপ্ট হয় নাই তো কালকে যখন আমি হাসপাতালে ওর জন্য ওর একটা রিপোর্ট করাইতে দেয় ডাক্তার দেখবে ওকে আর নিতে না করছে তো আমি কালকে এই রিপোর্টটা দেখে ডাক্তার থেকে ওষুধ আনতে যাই গেছি সকালবেলা ওখান থেকে দশটা সাড়ে দশটা আমি ডাক্তারখানা থেকে বের হয়েছি তো আমাকে আসার সময় বলে দিছে যে তুমি যদি এবিসি রেডিওতে ওনাকে না পাও তাহলে তুমি ছকায় চলে যাও श्यामी घीटर सामने जो आनी तक अनेक लोक थके अनेक लोक जन के हेल्प कर প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটা আরেকটা বিরতি নিতে চাই এদের পারিবারিক অবস্থা এখন কি এটা সহজে অনুমেয় আমরা শুধু পরিণতিটাই আপনাদেরকে দেখাতে চাচ্ছিলাম তা না পরিণতি কিভাবে জন্ম হয় সেটাও দেখিয়েছি আমরা সতর্ক করতে চাই আপনাদেরকে যে রমজানের মতো ভবিষ্যতের দিকে যারা যাচ্ছেন তারা এখনই নিজেদেরকে স্টপ করুন নেশা আপনাকে শুধু নেয় না আপনার পরিবারকে নেয় আপনার ভবিষ্যৎকে শুধু শেষ করে না সাথে আরও অনেকগুলো মানুষের ভবিষ্যৎকে শেষ করে দেয় একজন মানুষ যখন ভিকটিম হন তখন শুধু একা ভিকটিম হন না ওই ফ্যামিলির অনেকেই সেই ভিকটিমটা হন আজকে আমরা ছোট্ট একটা বিরতির পর ওনাদের শেষ গল্পে ফিরব আশা করছি আমার সঙ্গেই থাকবেন মাত্র পাঁচ মিনিটের বিরতি আর এই ফাঁকে বলছি যারা জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো বলতে যাহা বলিব সত্য বলিব তে কনফেস করতে চান এই অর্থে যে আপনার মতো করে ভুল সমাজের আর কেউ কখনো না করুক তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের এখানে যোগাযোগ করার ঠিকানা হচ্ছে একটি ফোন নাম্বার ফোন নম্বরটি হচ্ছে শূন্য আমি আবারও বলছি শূন্য ফোন করার পরে আপনি আপনার নাম এবং সেল নাম্বারটি স্পষ্ট করে বলবেন এবং তারপর আপনার যে ভুলগুলো সেটা বলবেন সেটা শুনে আপনার যদি গল্পটি প্রচার করার মতো হয় আমরা নিজেরাই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর সেলফ রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব রিচার্জ ইউর সেলফ পাঁচ মিনিট পর প্রিয় শ্রোতা আরও একবার স্বাগত রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিবতে আজকে যাহা বলিব সত্য বলিব ওর গেস্ট হচ্ছে রমজান এবং তার স্ত্রী ওকে আপনাদের দুজনের কাছে আমি জানতে চাই সংসারটা এখন কিভাবে চলে মানে আপনার কাছে আসি এক সময় চার বছরই ধরে চালাচ্ছেন কিভাবে চলে সংসারটা চার বছর এখন বর্তমানে খুব কষ্টে চলতেছে ও অসুস্থ হওয়ার পর থেকে আমার খুবই কষ্টে যাচ্ছে আপনি কি মানে বাসায় কাজ করেন মানুষের বাসায় কাজ করি না আমার ওখানে একটা আন্টি আছে উনি অনেক খুবই ভালো হয়তো এখন এরকম যুগে মানুষ হয় না তার কাছে গেলে তার বাসায় একটু তাকে রান্না বান্না করে দিলে সে আমাকে 
আমাদের খাবারের জিনিসগুলো দিয়ে দেয় দুজনের খাবারের জি সেটা দিয়ে চলে জি সেটা দিয়ে চলে সে খুবই ভালো আর এই যে বাসায় থাকেন ভাড়া ঠারার খরচ ভাড়াটা আমার মা দেয় আমি তো সেদিনই আপনাকে বলে গেছি যে দেশ আমার অনেক কষ্ট হয় দেখে আমার মা দেশের বাইরে চলে গেছে আমার মা দেয় কিন্তু উনি অনেক কষ্ট আছে তারপরও মেয়ের কষ্ট উনি কোথায় আছেন উনি জর্ডানে আছেন জর্ডানে মানুষের বাসায় কাজ করেন কাজ করে পয়সা পাঠান আপনাদের জন্য আচ্ছা ওখান থেকে আমি ওই টাকা ওখান থেকে অর্ধেক টাকা নিয়ে আমি রুম ভাড়া দিই আচ্ছা আর ওর চিকিৎসা ওর চিকিৎসা এদের মাস ধরে আমি আমার মার থেকে নিচ্ছি দশ হাজার টাকা চিকিৎসার জন্য আর ওর বোন দিছে ওটা দিয়ে এখন টাকা শেষ আজকে যে টাকাটা ছিল সেটা দিয়ে আমি সিএনজি ভাড়া দিয়ে আসছি ও আসতে চায় বলে আমি বলছি যে ঠিক আছে আসতে চাও চলো আমি নিয়ে যাই রমজান আপনার কাছে জিজ্ঞেস করব কেন আজকে লাখ লাখ মানুষের সামনে নিজের জীবনের এই অপ্রিয় সত্য ভুল অপরাধ কেন আজকে কনফিউজ করবে আমি এই কারণে বলতে চাই যে আমার মত করে কেউ জীবনে এই ভুল করে আমার মতো পরিস্থিতিতে না পড়ুক আমি এই জন্য এডি বলতে আসছি যে আমার মতো কেউ এইরকম নেশা করা নিজের জীবনটারে ধ্বংস করেন না এবং নিজের ফ্যামিলির ক্ষতি করেন না বা এই যে চুরি মুড়ি এইসব কিছু করেন না কারণ এটি সামাজিকভাবে এটা দেখতে খারাপ নিজের কাছেও খারাপ যদি নেশা যারা করে না আমি তাদের একটাই অনুরোধ করব যে তারা দয়া কইরা যে পর্যন্ত গেছেন আর যাওয়ার চেষ্টা করেন না কারণ নেশা মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না মানুষরে নেশা মানুষের জীবন থেকে খালি কাইরাই নেয় বিনিময়ে কিছু দেয় না তাই আমি সবার উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলতে চাই যে কেউ নেশার ধারে কাছে যায় না যারা নতুন শিখছেন তারা আর খায়েন না এটাই আমার বলার আছে প্রিয় শ্রোতা ও যা বলেছে এত কষ্ট করে এখানে এসে সেটা তিন ভাবে আপনার জীবনে কাজে লাগতে পারে একটা হচ্ছে যারা নেশার মধ্যে আছেন তারা আজকের এই অনুষ্ঠানটি শোনার পর নেশা ছেড়ে দেবেন আর একটা হচ্ছে যাদের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল তারা আজকের পথে আর সেই পথে পা বাড়াবেন না আরেকটা হচ্ছে আপনার জানা মতে আপনার ফ্যামিলির কোনো মেম্বার যদি নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকে তাহলে অনুষ্ঠানটি তাকে শোনান এবং আপনি তাকে নিবারণ করুন আমরা শেষ করতে চাই আজকের মতো রয়্যাল টাইগার ড্রিং প্রেজেন্স যাহা বলিব সত্য বলিব আজকে যেই হৃদয় বিদারক যেই ঘটনাটি এখানে মঞ্চস্থ হল লাখ লাখ মানুষের সামনে আপনারা শুধু শুনেছেন কিন্তু আপনারা সুমির চোখের পানি দেখেননি আপনারা শুধু শুনেছেন যে এই লোকটি হুইল চেয়ারে বসে এত কষ্ট করে এই তিনতলায় উঠে নিজের জীবনের অপ্রিয় সত্যগুলো বলে গেল তাকে আপনারা দেখেননি দেখেননি বলতে তার ফিলটাও হয়তো আপনারা অনেকে করতে পারবেন না একটা কথাই আছে যাকে সাপ ধ্বংসন করে সেই আসলে বোঝে সাপের বিষটা কি আপনারা বিষ থেকে দূরে থাকুন আপনারা এই মাদক থেকে দূরে থাকুন কারণ সাপের ছবল আপনাদের গায়ে লাগুক সেটা আমরা চাই না চাই না বলেই যাহা বলিব সত্য বলিব মতো অনুষ্ঠান আপনাদেরকে আমরা উপহার দিয়েছি আপনারা অনেক ভালো থাকুন শেষ করবার আগে ডক্টর তাজুল ইসলাম কি বলতে চান সবকিছু মিলিয়ে আমরা একটু তাজুল ইসলামকে ফ্লোর দেব ডক্টর তাজুল ইসলাম কি বলার আছে আপনার যাহা বলিব সত্য বলিব অনুষ্ঠানের সম্মানিত শ্রোতা আপনাদেরকে আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি রমজানের বেলায় যেটা হয়েছে সেই ছোটকাল থেকে তো দুরন্ত কোনা ছিল তান্ত্রিক ছিল এবং খারাপ যার কোন মাটি খারাপ সংযোগ দেখিয়ে সে আসে তা যা বেড়াটিয়া বা সবই খেয়ে এসেছিল প্রথমে দিয়ে করেছে কিন্তু যেহেতু সে নেশা করতো এবং তা কিছু উপার্জন করতো না সেই জন্য সেই মেয়ে চলে গেছে কিন্তু আর একটা বিয়ে করেছে সে কিন্তু এই মেয়ে চাইছে যে তাকে নেশা থেকে ছাড়াব এখন যেটা দেখা গেছে আমরা অন্যান্য জায়গাতে দেখি যে বড় বড় অপরাধ করে এরা কিছু কিন্তু রমজান কিন্তু করতো চুরি তার নেশা টাকা টানতে চুরি করতো তেমন ধরা পড়ে নাই মাস দু একটা দু এক জায়গা হয়তো গোড়া নিতে সেই পর্যন্ত কিন্তু সে কখনোই নেশা ছাড়তে পারে নাই আর নেশা কারণই তাকে বাইচা বারবার চুরি করতে হয়েছে যখনই নেশার টান দায়িত এটা সবার বুঝতে হবে যে আমাদের দেশের বেশিরভাগ অপরাধের সঙ্গে বিশেষ করে এই যে চুরি ছিনতাই টাকাতে যেটা পথের কাছে হয় এটার সঙ্গে কিন্তু মাদক আসে খুব বড় ধরনের সংশ্লিষ্টতা আছে আমরা যদি এই সমাজ থেকে অপরাধ দূর করতে চাই তাহলে কিন্তু মাদক হচ্ছে নির্মূল করা বা মাদক সরবরাহ বা মাদক যারা আছে তাদেরকে চিকিৎসার দিকে নজর দিতে হবে যেটা দুর্ভাগ্যজনক সেটা হচ্ছে যে সে একবার চুরি করতে গিয়ে পাইপ দিয়ে চার চালে উঠেছিল হাত দিয়ে সে তখন হয়তো ধরা পড়ে গেছে তখন হাতাহাতি হওয়ার পরে সে 
সে নিহি করে গেছে এটা উল্টা হয় সাধারণত আমরা জানি যে মাদক আসক্তিরা উল্টা আরো কাকে খুন করে এই করে সেই করে কিন্তু দুর্ভাগ্য রমজানের জন্য রমজান তেমন কোন বড় অপরাধও করেনি তাতে কিন্তু তার বাইকা তো খারাপ যে এই অবস্থায় চার তালা করে গিয়ে কার জেগে গেছে পায়ের অসুখ গেছে এখন সে কোন অবস্থায় হুইল চেয়ার করে চলতেছে এখন সে আত্মপ্লব্ধি করেছে যে নেশার কারণে আমার জীবনটা এই পথে এসে গেল যারা নেশা করে যারা অপরাধ করে তারা যারা এই অনুষ্ঠানটা শুনছেন বা আমরা জানি অনুষ্ঠানটা অনেক মানুষ শুনেন তারা একটা জিনিস বলতে হবে যে নেশা মানুষকে রমজান এটা হয়তো দুর্ভাগ্য বসত সে করি গিয়ে এরকম হয়েছে কিন্তু তাছাড়াও নেশা মানুষকে এই চুরি ডাকাতি চিন্তাই শুরু করে আর অপরাধ জগতে নিয়ে যায় আস্তে আস্তে তার পরিবার সমাজ এবং ব্যক্তি জীবন পুরা উলটপালত হয় অনেকভাবেই তারা শেষ পর্যন্ত তাদের জীবনে যে কি করুণ পরিচিত হয় এটা আমরা এর আগেও অনেকটা অনেকগুলি অনুষ্ঠানে আমরা তা সেরকম নিয়ে চলেছি আজকে রমজান তার ওয়াইফকে নিয়ে এসেছে দ্বিতীয় ওয়াইফকে নিয়ে এসেছে আজকে সবাইকে জানানোর জন্য যারা শুনছেন তাদেরকে বলতেছি যারা এখনো তরুণ আছে যারা এখনো বন্ধুদের সন্দবনে খারাপ পথে গেছেন যারা এখনো ফিরে আসতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এটা শিক্ষণীয় ব্যাপার যে আসলে নেশার জগৎটা থাকলেই তাকে বাইকে হইয়া অপরাধ জগতে যেতে হবে আর অপরাধ করতে গেলে হয় এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হতে হবে অথবা অন্য কোনো ভাবে পুলিশের হাতে হোক অথবা অন্য কোনো লোকের হাতে হোক বা অন্য কোনো গ্রুপের হাতে হোক কোনো কোনো ভাবে কিন্তু তারা অপঘাতে হয় মরে নাইলে তারা আহত হয় অর্থাৎ তাদের সুখের জীবনটাই কিন্তু বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এখন এই যে রমজান আর কি হয়ে গেছে তার ভীষণে কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে এই নেশা নেশা জিনিস সে তাতে তৈরি করতে পারত হয়েছে আমরা যদি রমজানের এই কাহিনী থেকে রমজান যেমন শিখেছে এবং সে সবাইকে বলতে এসেছে আমি আমরা আশা করি রমজানের আহ্বান সবার কানে পৌঁছাবে তরুণ তরুণীদের কানে পৌঁছাবে তারা এই কুপথ থেকে খারাপ পথ থেকে সর্বনাশা নেশার পথ থেকে অথবা গার্জিয়ান যারা আছেন যারা শুনছেন তারা তাদের সন্তানদেরকে দ্রুত শনাক্ত করবেন যে তারা নেশার জগতে গিয়েছে কিনা এবং গেলে তাদেরকে দ্রুত চিকিৎসা চর্চা করবেন তা না হলে তাদের সন্তানদের এই রমজানের মতন পরিণতি হতে পারে অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর তাজুল ইসলাম আপনার মূল্যবান মতামতের